வாலிபனாலில் ஏசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கர்த்தர்தாமே நமக்கு ஆசிர்வத்து கொடுக்கும் வழியாக இருக்கிற இடங்கள்ல கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா அன்புள்ள தகப்பனே அப்ப இத்தனை நாட்கள் நீங்க எங்களை வழி நடத்தி வந்த எல்லா வழிகளுக்காகவும் நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டு வரை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமா நாங்க கேட்ட ஒவ்வொரு சாட்சி சாட்சியின் ஜீவியத்துக்காகவும் நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்ப ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் நீங்க நல்ல தேவன் என்பதையும் கர்த்தாவே நீங்க உண்மையுள்ள தேவன் என்பதையும் கர்த்தாவே ஆண்டு வரையே அப்பா நீங்க அதிசயங்களை செய்கிறவர் என்பதையும் கர்த்தாவே அநேக காரியங்களை உங்களை கொடுத்து நாங்கள் அறிந்து கொள்ள கர்த்தாவே நீங்க பாராட்டின கிருபைக்காக இரக்கங்களுக்காகவும் நன்றியோடு நாங்க ஒவ்வொருவருக்கும் <laughs> இப்பொழுதும் நம்ம இருக்கிற இடங்கள்ல விடுதலையோடு கூட கத்திர நம்ம துதிச்சு ஆராதிக்க போறோம் நம்மளுடைய வாலிப பிள்ளைகள் ஆராதனைகளை இப்ப நம்மள நடத்துவாங்க ஏற்படும் சவால்கள் மற்றும் சிக்கல்கள் இதன் அடிப்படையில் உள்ள ஒரு விசேஷித்த கேள்வி பதில் நேரத்தை நம்மளுடைய சபையில் ஹெச்ஓடி அவர் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படின்ற நிகழ்ச்சியில் பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கான பதிலை கொடுத்தாங்க பிள்ளைகளை வளர்க்கறதுல அநேக சிக்கல்கள் சவாலான சூழ்நிலைகளை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம சொல்ல போனால் பிள்ளைகள் நம்மளை நம்ம இடத்துல ஓப்பன் அப் 
பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிட்ட காரியங்களை மறைக்காமல் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு என்வாயர்மெண்ட் இருக்கணும் நம்ம பிள்ளைங்க டிப்ரெஷனில் போகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுகொள்வது பிள்ளைங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆங்கர் ஸ்டபர்னஸ் இதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது அவங்க பிஹேவியரில் எப்படி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது இப்படிப்பட்ட அநேக சவால்கள் பிள்ளைகளை நம்ம வளர்க்கும் போது நமக்குள்ளே இயலும் இல்லையா அதற்கான பதில்களை இன்றைக்கி நம்ம கண்டுகொள்ள போகிறோம் இது நம்மளுடைய சபையில் நடந்த ஹெச்ஓடி டைமின் உடைய ஒரு ரீப்ளே நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாமா கத்ததாமே இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு ஆசிர்வத்து கொடுப்பாராக நம்முடைய பிள்ளைகளை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வளர்ப்பதில் இந்த காலத்தில் உள்ள நாம் சந்திக்கிற சவால்கள் சிக்கல்கள் அதற்கான தீர்வுகள் இதை குறித்து ஒரு சிறப்பு கேள்வி பதில் நேரம் வைக்கலாம் அந்த சத்தியத்தின் நேரத்தில் இந்த யோசித்தோம் அநேகர் அவங்க கேள்விகளை அனுப்பியிருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஒருவேளை ஒவ்வொருவராக நம்ம கேட்டு உங்கள் கேள்வி என்ன உங்கள் கேள்வி என்னன்னு கேட்க ஏன்னா ஒரு சிலர் நிறைய கேள்விகள் அனுப்பியிருக்காங்க சில கேள்விகள் ரெண்டு மூன்று பேர் கேட்ட கேள்வி ஒரே காரியத்தை கேட்டிருக்கிறாங்க ஒருவேளை வேறு சொல்லாடல்ல அதனால் அந்த கேள்விகளெல்லாம் தொகுத்து சகோதரி நடத்துவாங்க பிரியமானவர்களே இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லும் முன்பாக ஒன்று சொல்கிறேன் எல்லா கேள்விகளுக்கும் எனக்கு பதில் சொல்ல முடியும் என்று தெரியல ரெண்டாவது என்னுடைய பதில் நான் அறிந்த மட்டும் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் அந்த பதில்கள் இருக்கும் எனக்கு பதில் தெரிலனா தெரிஞ்சிட்டு வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன் ஒருவேளை உளவியல் ரீதியான சில கேள்விக்குரிய பதிலை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான நிபுணர்கள் கண்டிப்பாக உதவி செய்வார்கள் ப்ரொஃபஷ்னல் கவுன்சிலர்ஸ் நான் தேவ ஒரு கிருபையோடு தேவ வசனத்தின் அடிப்படையில் நான் அறிந்த அளவுக்கு அந்த பதில்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் நம்ம இந்த கேள்வி பதில் நேரத்துக்குள்ளே போவதற்கு முன்பாக ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிறவங்க அதை சரி கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி வந்துருங்க இந்த சென்ட்ரல் காலத்தை எல்லோரும் நிரப்பிக்கோங்க இந்த எயில் இந்த எயில் இந்த கடைசியில் இருக்கிற எயிலில் யாரும் இருக்க வேண்டாம் தயவு செய்து உள்ளே வந்துடுங்க கடைசியில் இருக்கிற எயிலில் யாரும் இருக்க வேண்டாம் கத்த நல்லவர் நீங்கள் நிறையா கேள்விகள் மட்டும் வந்த கேள்விகளை தொகுத்து வச்சுருக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் தொகுத்து வச்சுருக்கிற அடிப்படையில் யூ கேன் ஸ்டார்ட் சரிப்பா அநேக கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு நான் முதலாவது ஒரு அநேகர் கேட்டிருக்கிற ஒரு கேள்வியை நான் முதலாவது நான் ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் நம்ம பிரதர் ஆனந்த் அவங்க சவுதியிலேருந்து இந்த கொஸ்டின் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க Uh, I feel that kids have become very sensitive um, and recent news about children committing suicide for petty things are alarming. How as a Christian parent we can prevent this? I am going to say that the teachers are very sensitive to the teachers, the friends, the parents, the parents. That is why the teachers are very sensitive. எடுக்க வைக்கிது பிள்ளைங்களை ஒரு கிறிஸ்துவ பேரண்டாக நம்ம எப்படி இந்த காரியத்திலேருந்து பிள்ளைங்களை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதே கொஸ்டின் நம்ம சிஸ்டர் சோஃபியா அவங்களும் கேட்டிருக்காங்க பிள்ளைகளின் குழப்பம் நிறைந்த மனநிலை அது நிமித்தமாக வருகின்ற தடுமாற்றம் அவர்களை தற்கொலைக்கு தூண்டுகிறதா இதனை பெற்றோர் எவ்வாறு அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது பானு அக்காவும் கேட்டிருக்காங்க பிள்ளைகளுக்கு வருகிற மனநிலையினால அவங்க தவறான டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பிள்ளை ஒரு வாலிப பிள்ளை பேசும்போது கூட என்ன அறியாமலே வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு அ கைண்ட் ஆஃப் அ டிப்ரெஷன் அது ஏன் அப்படின்றதுல நிறைய ப்ரெஸ்ஸிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் நெடுகவே தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் அறியாமல் ஒரு விதமான ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ளே கலந்து கடந்து போகிறோம் தற்கொலை அப்படின்றது அதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடையாது கர்த்தர் அது விரும்பலைன்னு தெரிஞ்சும் நம்மளை அறியாமல் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நடந்துருமோ அப்படின்னு ஒரு பயத்தையும் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ ஆஸ் சில்ட்ரன் அவங்களுக்கும் அந்த சந்தேகம் இருக்குது பேரண்ட்ஸ்க்கும் என்ன செய்யணும் அப்படின்ற காரியத்தில் ஒரு கேள்வி இருக்குது இதுவும் இதற்கு துணையாக இருக்குமான்றது தெரியல இன்னொரு பிள்ளை அவங்க கேட்கும்போது 
அந்த ப்ரெஷர் ஆஃப் த சரௌண்டிங் அண்ட் த ஃபேமிலி தாங்க முடியாமல் அவங்க கேட்குற ஒரு வை ஆம் ஐ பார்ன் இன் திஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னு பிள்ளைங்களும் கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இதற்கு இந்த மன அழுத்தத்துக்கு நிறையா காரணங்கள் இருக்கு இன்றைக்கு அதிகமாக இந்த சோசியல் மீடியா சமூக ஊடகம் அதில் அந்த தற்கொலை செய்திகள் நிறையா வருது பள்ளியில் படிக்கிற பிள்ளைகள் கல்லூரியில் படிக்கிற பிள்ளைகள் இன்னும் பெரியவர்கள் ஒரு கடன் பிரச்சனை ஒரு நெருக்கம் ஒரு காதல் தோல்வி இந்த சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கெல்லாம் தற்கொலை பண்ணிக்கொள்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதில் உள்ள ஒரு பெரிய தீமை என்னவென்றால் இந்த செய்திகளை திரும்ப திரும்ப படிக்க படிக்க ஒரு ஐடென்டிட்டி க்ரைசிஸ் என்று சொல்லுவோம் அதே போன்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது ஒரு பிள்ளை தேர்வில் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த தவறான முடிவை எடுத்திருக்குமானால் இன்னொரு பிள்ளை நான் ஃபெயில் ஆயிடுவனோ என்று நினைத்து அந்த தவறான முடிவை எடுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் என்று தெரியும் ஏன்னா அந்த ஊடகத்தில் இந்த செய்திகள் அதிகமாக பரவுகிறபடியினால் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகோ இப்போ கடன் பிரச்சனை கடன் கட்ட முடியல என்ன சார் சேர்த்து பிள்ளைமா ஒரு யோசிக்கிறாங்க இப்போ இந்த செய்திகளை குறித்து அதிகமாக பேசுவது அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதும் இதனுடைய ஒரு தாக்கத்துக்கு முக்கிய காரணம் இதை தங்களை அந்த சூழ்நிலையில் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அவள் ஃபெயில் ஆகிட்டா அதை நிந்தே தாங்க முடியாமல் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டா நான் ஃபெயில் ஆகிடுவேன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதே மாதிரி செய்தரலாம் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் என்று நினைக்கிறேன் இன்னொன்று நான் சமீபத்தில் ஒரு சம்பவம் கேள்விப்பட்டேன் நல்ல வசதியான ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த ஒரு பையன் சிறு வயது முதற்கொண்டே ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் படிப்பில் எல்லா வகுப்புலேயும் ஃபஸ்ட்டு வருவான் ரொம்ப நல்ல பையன் அதே மாதிரி நல்லா காலேஜ் படித்தான் நல்ல மார்க்கு மதிப்பெண்கள் அவனுக்கு அதே மாதிரி நல்ல திருமணம் அந்த பிள்ளையும் ஒரு நல்ல ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அவனும் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப் ரெண்டு பேருக்கும் அமெரிக்காவில் வேலை கிடைக்குது நல்ல வேலை நல்ல கை நிறைய சம்பளம் எல்லா வசதி வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த வேலை அவன் கையை விட்டு போயிடுச்சு அந்த வேலை நடந்த நிகழ்வு அந்த வேலை கைவிட்டு போனோடனே அவனுக்கு என்ன பண்ணன்னு தெரியாமல் துப்பாக்கி எடுத்து மனைவியும் குழந்தையும் சுட்டுட்டு தனியும் சுட்டுவிட்டான் அதுக்கு மனைவியும் முதலாவது இசை வைத்தேன் நம்ம செத்து போயிடலாம் வேலை போயிடுச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில நல்ல கவனிங்க வேலை போயிடுச்சு என்ன செய்யணும் தெரியலை அப்போ வேலை போயிட்டுனா என்ன செய்யணும்னு சொல்லி அவனுக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல நம்ம ரொம்ப என்னத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் சக்ஸஸ்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வரணும் வாழ்க்கையில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற அளவுக்கு ஃபெயிலியரை ஹேண்டில் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கோமா ஃபெயிலியரை எப்போ பிள்ளைங்க ஹேண்டில் பண்ண படிப்பாங்க வாழ்க்கையில் ஃபெயிலியர் வந்தால் தான் படிப்பாங்க அந்த ஃபெயிலியர் வர்ற சுச்சுவேஷனை ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆக்கக்கூடாது எனக்கு ஒரு தகப்பனை தெரியும் அந்த பிள்ளைங்க அவருடைய பிள்ளைங்க நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தாங்க இந்த பிள்ளைங்க சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும்போதே அந்த தகப்பன் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தது இது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட்டு அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தது இந்த ஸ்கூலில் முப்பத்தஞ்சு மார்க் பாஸ்ன்னா நீ முப்பத்தஞ்சு எடு போதும் இல்லை இல்லை இந்த ஸ்கூலில் ஐம்பது மார்க் தான் பாஸ்ட்னா நீ ஐம்பது மார்க் எடு போதும் இல்லை இந்த ஸ்கூலில் நூற்றுக்கு நூறு எடுத்தால் தான் பாஸ்ன்னா நீ நூற்றுக்கு நூறு எடு இங்கே என்ன பாஸ் மார்க் சொல்கிறாங்களோ ரெட் லைன் வராமல் பார்த்துக்கும் அதுக்கு மேலே நீ ஒன்றும் கஷ்டப்படாது ஒரு வேளை இந்த ஸ்கூலில் ஐம்பது மார்க் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க உன்னால் ஐம்பது மார்க் எடுக்க முடியலன்னா கவலைப்படாத இன்னொரு சாதாரண ஸ்கூலில் நான் உன்னை சேர்த்துடுறேன் அந்த தகப்பனுடைய ரெண்டு பிள்ளைகளும் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பெரிய உச்சத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க 
அப்போ அந்த தகப்பன் அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்கிறார் அவர் இப்படிலாம் பெரிய செமினார்லாம் அவர் அட்டன் பண்ணதில்லை ஆனால் அவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத வாழ்க்கைக்கு அந்த பிள்ளைகளை கொண்டு போகிறார் நீ நூற்றுக்கு நூறு எடுத்தே ஆகணும் நீ தான் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஆகணும் அப்படின்னு மாறாட்டார் முப்பத்தஞ்சு மார்க் பாஸ் மார்க்குன்னா முப்பத்தஞ்சு எடு போதும் அது கூட உனக்கு எடுக்க முடியலன்னா விட்டு பரவாயில்ல வேறு ஸ்கூலில் உன்னை சேர்த்துடுறேன் அப்போ அந்த பிள்ளைங்க பாடத்தை படிக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் அந்த பாடத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் பேரண்ட்ஸுக்கு பிள்ளைகளுக்கு மன அழுத்தம் வராமல் இருக்கணும்னா சக்ஸஸுக்கு நேராக ட்ரைவ் பண்ணாமல் ஃபெயிலியரை சமாளிக்க சிறு வயதிலேயே சொல்லிக் கொடுங்க அப்போ ஒரு ஃபெயிலியர் வரும்போது இப்போ திடீர்னு வேலை போயிடுச்சு எனக்கு என்ன பண்ணன்னு தெரியலை தற்கொலை பண்ணிக்கிறத தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு வேலை ஃபெயிலியரை சம் சமாளிக்க அவர் பழகி இருந்தால் இந்த வேலை போனால் எடுத்தால் என்ன செய்யலாம் இந்த வேலை போனால் எடுத்தால் என்ன செய்யலாம் ஒரு ஆல்டர்னேட் நினைவு கருதுனால சொல்கிறேம்மா ஊழியத்துக்கு வந்த ஊழியத்துக்கு வரும் முன்பா இந்த சூழ்நிலை நம்ம சபா ஆரம்பிக்கும் முன்பாக வேலையை ராஜினாமா பண்ணியாச்சு உழைத்துக்கு வந்தாச்சு இப்போ வேறு ஒரு சபா ஆரம்பிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னு தெரியாது அடுத்தால் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னு தெரியாது எனக்கு நல்லா வண்டி ஓட்டுறதுல ஆர்வம் உண்டு அப்போ அம்மாட்ட நான் என்ன சொன்னேன் அம்மா இனிமேல் திரும்ப வேலைக்கெலாம் ஊழியம் செய்யணும் வேலைக்கெலாம் போகல நான் ஆட்டோ ஓட்டுறேன் பகலில் ஆட்டோ ஓட்டி நான் சம்பாதிக்கிறேன் நைட்டில் எங்கேயாவது பிரசங்கத்துக்கு ஊழியத்துக்கு போகிறேன்மா இப்போ அம்மாவும் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எக்ஸாட் பண்ணாமல் என் மேலே ஒரு அழுத்தத்தை செலுத்தாமல் சரிப்பாங்கிறாங்க அவங்க அந்த மன அழுத்தம் வராமல் போயிடுது சரி இந்த வேலை இல்லைன்னா என்ன என்னால் இன்னொரு வகையில் சம்பாதிக்க முடியும் ஒரு ஆட்டோ ஓட்டியாவது நான் என் குடும்பத்தை நடத்திக்கிறேன் அதுக்கு என் மன நிலை அன்றைக்கு ஆயத்தமாக இருந்தது அது ஸ்ட்ரெஸ் லெவலுக்கு போகல அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வரக்கூடாது என்று சொன்னால் டீச் யுவர் சில்ட்ரன் டு லேர்ன் ஃபெயிலியர்ஸ் கத்திர எப்படியாவது செய்வார் அவர் கைவிட மாட்டார் அப்போ நம்ம வேறு ஒரு இடத்த நம்ம நம்பிக்கை வைக்கிறோம் ஆண்டு ஒரு வழி திறப்பார் இந்த வழி முடியலைன்னா இன்னொரு வழி உண்டு ஒரு வழி அடைச்சா இன்னொரு வழி அவர் திறப்பார் ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெறும் சக்ஸஸுக்கு நேராக உங்கள் பிள்ளைங்களை ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கறது தேவை அவர் ஜெயம் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கார் இந்த கிளாஸில் ஃபஸ்ட் வர்றது செகண்ட் வர்றது இந்த மேட்சில் ஜெயிக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய காரியமே இல்லை உங்களை அநேகர் பாரிஸ் பக்கர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பெரிய டென்னிஸ் பிளேயர் இன்றைக்கும் அவருடைய ரெக்கார்டை பீட் பண்ணலை நான் நினைக்கிறேன் பெரிய டென்னிஸ் பிளேயர் அந்த பாரிஸ் பக்கர் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்கிறாரு நான் இவ்வளோ சக்ஸஸாக இருக்கேன் ஆனால் அடிக்கடி எனக்குள்ள சூசைடல் டெண்டன்சி வருது நான் ஏன் இருக்கணும் நான் ஏன் இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் உள்ள சக்ஸஸ் நமக்கு எண்டு கிடையாதுங்க இன்னொரு எவரெஸ்ட் கிளைம்பர் எவரெஸ்ட் மலையில் ஏறின ஒருவர் அவர் தான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் எவரெஸ்ட் ஏறினவர் அதுக்காக ரொம்ப பயிற்சி எடுத்து எவரெஸ்ட் ஏறினார் அவர் எவரெஸ்ட்டில் ஏறிட்டு அந்த ரெக்கார்ட் உண்டாக்கின பிறகு அவர் கீழே வர்றார் அவற்றை கேட்குறாங்க நீங்கள் அந்த எவரெஸ்ட் உச்சியில் இருக்கும்போது என்ன நினச்சிங்க வென் யூஆர் அந்த டாப் ஆஃப் எவரெஸ்ட் வாட் வாஸ் இன் யுவர் மைண்ட் நீங்கள் என்ன நினச்சிங்கன்னு கேட்டாங்க அவர் ரொம்ப வேதனையோடு சொன்னார் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருந்தால் நான் இவ்வளோ பிரயாசப்பட்டிருக்க மாட்டேன் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுருந்தால் இவ்வளோ பிரயாசப்பட்டிருக்க மாட்டேன் அது மாத்திரமல்ல எவரெஸ்ட் ஏறினவர் அந்த சாதனையை செய்தவர் அடுத்த வினாடி கீழே இறங்க தானே ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு மேலே இற முடியாது இல்லையா இறங்க தானே ஆரம்பிக்கணும் ஏற தெரிஞ்சிட்டு இறங்க தெரியலண்ணா ஏற தெரிஞ்சிட்டு இறங்க தெரியலண்ணா வாழ்க்கை இல்லைங்க அதனால் மன அழுத்தம் 
வெறும் சக்ஸஸில் இல்லை பிரியமானவர்களே நான் நிறைய பிள்ளைங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் கேம்ஸ் விளாடணும் நம்ம தான் வின் பண்ணணும்னு நினைக்க வேண்டாம் நம்ம விளையாடணும்னு நினைக்கணும் நல்லா விளையாடணும் இந்த கேம் முடிஞ்ச பிறகு யார் ஜெயிச்சா யார் தோத்தா என்பதை விட நான் நல்லா விளையாடினேன் ஐ பிளேட் மை பெஸ்ட் நான் ஆஸ்திரேலியா இருக்கும்போது என் பிள்ளைகள்ட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் எஃப்சி பா கிறிஸ்டிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வரணும்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க பெஸ்ட்டு செய்யணும்னு ட்ரை பண்ணுங்க You may get 35 marks and come first because everybody is getting less than you. No, I don't think you are going to get it. You got only 35, you come first. You can't get it. You can't get it. You can't get it. You can't get it. I can't get it. I can't get it. I can't get it. I can't get it. You 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 can't get it. I have done my best. This is my best. That's all. நான் நல்லா விளையாண்டேன் ஏரோல் நான் நல்லா பண்ணேன் அவன் என்ன விட நல்லா விளையாண்டான்னு ஜெயிச்சிட்டான் நான் ஹாக்கி விளையாடும்போது கூட ஆப்பனன் கோல் போட்டால் நான் முதல்ல கை தட்டுவேன் ஆப்பனன் கோல் போட்டான்னா நான் முதல்ல கை தட்டுவேன் நான் லெஃப்ட் பேக்காக இருப்பேன் என்னை தாண்டி தான் அப்படி கோல் போட்டிருக்கணும் எத்தனையோ பேர் காலையிலிருந்து எனக்கு திட்டி இருக்கிறேங்க நான் சொல்கிறதான் சரி என்று நான் சொல்ல விரும்பலை ஆனால் ஃபெயிலியரை ஹேண்டில் பண்ண பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க இந்த மன அழுத்தம் ரொம்ப குறைஞ்சிடும் சக்ஸஸுக்கு நேராக பிள்ளைகளை ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கறது தேவன் இது மன அழுத்தத்திலேருந்து கூடியது நம்முடைய பிள்ளைகளை விடுவிக்கும் இன்றைக்கு முதல்ல சொன்னது திரும்ப நினைவுபடுத்துகிற இந்த ஊடகங்களில் சூசைட் ஒரு சொல்யூஷனாக அநேகர் எடுக்கிறது பரவுகிறபடினால் நீட்டில் பாஸ் ஆகலையா உடனே இது கிடைக்கலையா உடனே அந்த மன அழுத்தத்துக்கு நம்ம ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாது கிடைச்சா நல்லது நான் ஐ ட்ரை மை பெஸ்ட் இல்லைன்னா வாட் இஸ் வே காட் இஸ் கெப்ட் ஃபார்ம் எனக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற வழி என்ன எனக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற வழி என்ன இடத்துல என்ன செய்யலாம் அந்த சூழ்நிலை பிள்ளைகள் தெரிந்து கொள்வது உங்களுக்கு உதவி செய்யும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுமாமா ஆமாப்பா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பிள்ளைங்களை வந்து நம்ம சக்ஸஸ்க்கு நேராக நம்ம அவங்கள ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாது அது அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அதனால் அவங்க தவறான டிசிஷன்ஸ் எடுக்கக்கூடும் அப்படின்ட்டு இப்போ பிள்ளைங்க தன்னை அறியாமலே ஒரு விதமான சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகள்னால பாரப்படுறோம் எங்களை அறியாமலே நாங்கள் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தப்புன்னு தெரியுது சூசைட் இஸ் நாட் அ சொல்யூஷனு தெரியுது அப்படியே டிப்ரெஷனில் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இப்போது அவங்களுக்கு தூக்கி கொடுக்கறதுக்கு யாரோ ஒரு சப்போர்ட் இல்லை ஐம் ஆல் அ லோன் அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறதோட நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சண்டே ஸ்கூல் சர்ச் கிறிஸ்டியன் பேரண்ட்ஸ் கவுன்சிலர்ஸ் நல்ல சத்தியத்தை சொல்கிறோம் ஆண்டவர் கூட இருக்கிறார் ஆண்டவர் நடத்துவார் அதை நம்ம சொல்லி அந்த பிள்ளைங்களை கத்திற்குள்ளாக பூஸ்டப் பண்ணுறோம் நான் முதல்ல சொன்னது இதை நீ கேட்குறீங்க சுற்றி உள்ள அந்த ஐடென்டிட்டி மற்ற பிள்ளைங்களை பார்க்கும்போது தங்களுடைய இந்த சுச்சுவேஷன் இதே சுச்சுவேஷனில் அவங்க என்ன செய்தாங்க நான் எப்படி செய்தது அதுக்கு பதிலாக இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு கிறிஸ்டின் என்ன செய்ய முடியும் எப்படி அவங்க ஃபெயிலியரை சந்தித்தாங்க ஒரு ஃபெயிலியரில் இருந்து அவங்க எப்படி பெரிய சக்ஸஸ்க்கு வந்தாங்க எப்படி அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் அந்த சூழ்நிலையை தங்களுடைய ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனை அவங்க மாற்றினாங்க இன்றைக்கி ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க அந்த ஏழ்மை அந்த நெருக்கம் இன்னும் அவங்க கஷ்டப்பட்டு உழைப்பதுக்கு அவங்கள லீட் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த ஸ்டோரிஸ் அந்த ஐடென்டிட்டி அப்போ நான் அந்த சூழ்நிலை அவர் இந்த மாதிரி மோசமான சூழ்நிலையிலிருந்து இந்த உயரத்துக்கு வந்துட்டார் அப்போ நானும் வர முடியும் அப்பாவுக்கு வேலை இல்லை அம்மாவுக்கு வேலை இல்லை மோசமாக சொல்லி இந்த குடும்பத்தில் ஏன் பிறந்தனா ஆண்டவர் எதோ நோக்கத்தோடு இந்த குடும்பத்தில் பிறக்க வைத்திருக்கிறார் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை எப்படி பிள்ளைங்க மேலே வந்தாங்க அந்த ஸ்டோரிஸ் அதில் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு இந்த பிள்ளைங்களை அதோடு ஐடென்டிஃபை பண்ண நம்ம நீ படிக்கலையா அவன் வாழ்க்கையே போச்சு அதுக்காக படிக்க வேண்டாம் இல்லை படிப்புக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுவோம் ட்ரைவ் பண்ணாது லீட் தம் லீட் தம் டு சக்ஸஸ் டோன்ட் ட்ரைவ் தம் டு சக்ஸஸ் ஒரு 
அந்த நூற்றுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கத்தி அடித்து ட்ரைவ் பண்ணாது அன்பாக பேசி அவங்க நூற்றுக்கு நூறு எடு அவங்க பெஸ்ட்டாக செய்கிறதுக்கு நூற்றுக்கு நூறு என்ற வார்த்தையை கூட வித்ரா பண்ணிக்கிறேன் அவங்க பெஸ்ட்டை அவங்க செய்கிறதுக்கு அவங்கள உற்சாகப்படுத்துங்க சக்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர்ஸை ஹேண்டில் பண்ணி ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்து மேலே வந்தவங்க இப்போ தம்பி ஊத்துக்கு சென்றைக்கு உலக பிரார்மம் ஏதோ பெரிய தம்பி ஆனந்த் அவர் கூப்பிட்ற பேர்லேயே சொல்லிட்டேன் தம்பி ஆனந்த் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க உலக பிரார்மமாக தகப்பனை இழந்து ஒரு வெகுளியான ஏழ்மையான தாய் அந்த சூழ்நிலையில் ரொம்ப ஏழ்மையில் ஆரம்பிச்சு சபைக்கு வந்தாங்க குடும்பமாக கத்திர பிடிச்சாங்க இன்றைக்கு உலக பிரார்மாக சவுதியில் மிடில் ஈஸ்டில் மத்திய கிழக்காசிய நாடுகளில் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டாப் பொசிஷனுக்கு போயிருக்காங்க அவங்க அன்றைக்கு பேசும்போது நீங்கள் எந்த காலேஜில் படித்தீங்கன்னு இருக்கு என்ன காலேஜுக்கெலாம் போகல அப்படின்னாங்க அப்போது சவுதியில் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் மிடில் மிடில் ஈஸ்ட்லேயே டாப் லெவலுக்கு போகணுன்னா இந்த சாட்சியை கேட்குற ஒருவனுக்கு என்ன தோன்றும் காலேஜ் தேவையில்லை அப்பா வீட்டில் இல்லாட்டாலும் முடியும் அப்பா இல்லாட்டாலும் முடியும் அம்மா வெகுளியாக இருந்தாலும் முடியும் தோணுமா தோணாதா இந்த பையனுக்கு அப்பா இல்லை அம்மா அப்படி ஒன்றும் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் உமேன் இல்லை சாதாரண குடும்ப ஒய்ஃப் அதுலேயும் ரொம்ப வெகுளியான அம்மா வீடு வாசல் சொத்து சுகம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த சூழ்நிலையிலையும் கர்த்தரை நம்பின ஒரு பையனால் இவ்வளோ உயரத்துக்கு வர முடியுமானால் இன்னொரு பையன் என்ன நினைப்பான் இதே போல் ஏழை குடும்பத்தில் பந்துட்டு எனக்கு அப்பா வாது இருக்காங்க எங்கள் அம்மா வாது இருக்காங்க எங்களை காப்பாற்றுவாங்க அப்போ அந்த அண்ணன் கடவுளை நம்பி இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு வர முடியுமானா நான் வர முடியாதா அப்போ வாழ்க்கையில் ஃபெயிலியர்ஸ் நெருக்கங்களை சந்தித்தவர்கள் ஆண்டவர் எப்படி அவங்களை ஆசீர்வதித்தார் இந்த சாட்சிகளை பார்க்கும்போது இவங்க பலப்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் இதே டாப்பிக்கில் நான் கேட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு போகிறேன்ப்பா என்ன இல்லை இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இப்படி ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போகிறதோ தவறான முடிவை எடுக்கிறதுக்கோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டிலும் இருக்கா இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு யாருமே ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணலை ஆனாலும் ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட்டுடைய கிரிய அவங்கள வந்து இப்படி தவறான முடிவை எடுக்கிறதுக்கு நடத்துமா அதுக்கு அவங்க எங்கன்னா இடம் கொடுத்துருந்துருப்பாங்களா அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இன்னொன்று சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி தவறான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ராங் ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே அவங்க போயிருந்தாங்கன்னா அதுலேருந்து இனி வெளியில் வர முடியாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால அவங்க லைஃப்பை முடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிசிஷன்ஸ் எடுக்க இந்த ரெண்டு காரியம் மாதிரி நீங்கள் டச் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த டாபிக் போல் அதாவது இந்த சூசைடல் டெண்டன்சி நிறைய பேர் இருக்கு நூற்றுக்கு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஒம்பதுன்னே சொல்லுவேன் மன அழுத்தம் என்பதை தாண்டி ஒரு அசுத்தாவியினுடைய கிரியையாகவும் இருக்கு அசுத்தாவியினுடைய கிரியை இதை கொடுக்கலாம் மன அழுத்தம் அசுத்தாவிக்கு இடம் கொடுக்கலாம் சி சைக்கிக் ப்ராப்ளம் கேன் லீட் டு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராப்ளம் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராப்ளம் கேன் லீட் டு சைக்கிக் ப்ராப்ளம் ரெண்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தது ஒருவேளை நல்ல ஒரு ஆவிகளை பகுத்தறிகிற கிருபை வரம் அதே வேளையில் ஓரளவுக்கு உளவியல் தெரியுமானால் இது உளவியல் பிரச்சனை இது ஆவிக்குரிய பிரச்சனை என்று பகுத்தறிய முடியும் ஆனால் ஆவிக்குரிய பிரச்சனை உளவியல் பிரச்சனையை உண்டாக்கும் உளவியல் பிரச்சனை ஆவிக்குரிய பிரச்சனையை உண்டாக்கும் இது ஆவிக்குரிய பிரச்சனை என்ற நிலை இருக்கும்போது வரம் பெற்றவர்கள் கிருபை பெற்றவர்கள் அசுத்த ஆவிகளை துரத்தக்கூடிய கிருபை பெற்றவர்கள் அந்த அசுத்த ஆவிலிருந்து அவங்கள விடுவிக்கலாம் அவங்களுக்கு வேண்டிய கவுன்சிலும் தேவை அசுத்த ஆவி போராட்டத்தில் இருப்பாங்களான்னா வெறும் கவுன்சில் போதாது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டெலிவரன்ஸ் நம்ம சபையில் எத்தனையோ பேர் அசுத்த ஆவியின் கிரியைகள்லேருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறாங்க ஒரு சபையில் உள்ள மூத்த விசுவாசிகள் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் யூத் லீடர்ஸ் அப்படிப்பட்ட டெண்டன்சியோடு யாராவது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க என்று தெரிந்தால் அவங்களுக்காக ஜபிக்கணும் வரம் பெற்ற அவங்க சபையில் உள்ள பாஸ்டஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வரணும் கூப்பிட்டு வந்து அவங்க அந்த ஆவிகள்லேருந்து அவங்களுக்கு விடுதலையை கொடுக்கணும் அதில் இன்னொன்று சேர்த்து கேட்டீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தவறான உறவுகளுக்குள்ள ராங் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள அவங்க கமிட் ஆகிட்டாங்கன்னு தெரியுமானா 
பெற்றோர் சுற்றத்தார் சரியான வகையில் அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த ராங் ரிலேஷன்ஷிப்பில் எப்படி அவங்க மீண்டு வரலாம் இல்லை அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை ஏற்றுக்கணுமா அதை ஹேண்டில் பண்ண அவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு முடிவு இது அல்ல அதுக்கு முடிவு இது அல்ல இது இப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியணும் அதற்கு முன்பாக பிள்ளைகள் அப்படிப்பட்ட உறவுகளுக்குள்ள போகாமல் இந்த பிள்ளைகளை வளர்ப்பது நல்லது பிரியமானவளே இந்த தும்ப விட்டுட்டு வாழை பிடிக்கிற மாதிரி பின்னால் ஓடுறதை விட அந்த பிள்ளைகளை கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தில் முதல்ல வளர்ப்பது நல்லது தேங்க்யூ பாப்பா உங்களுக்கு ஒரு வேலை இதில் ஏதாவது துணை கேள்விகள் ஒன் டிப்ரெஷன் ஒரு சூசைடல் சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா முடிவில் நமக்கு டைம் இருந்ததுன்னா வி கோ ஃபார் இட் அது மாத்திரமல்ல இன்னொன்று இந்த கேள்விகளை கேட்கும்போது சொன்ன என்னுடைய பதில் நீண்ட பதிலாக இருக்குது ஒரு வேலை இந்த கேள்விகளெல்லாம் இன்னைக்கு ஹேண்டில் பண்ணி முடிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சிறப்பு சத்தியத்தின் நேரம் ஸ்பெஷல் அவர் ஆஃப் ட்ரூத் வி கேன் எக்ஸ்டெண்ட் இட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் வீக் ஆல்சோ டோன்ட் ரூரி அதனால் எப்படி இந்த கேள்விக்குரிய பதில தேவ ஆலோசனையோடு கூட நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் அப்பா இப்போது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை குறித்து கேட்டிருக்கிறாங்க நோ ஒன் இப்போ ஃபேமிலியில் ஒருத்தங்க பிள்ளையாக ஆண்டோருக்குள்ளே வளர்க்கணும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்தால் ஒரு நகை போடாமல் பிள்ளையை வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரண்ட் விரும்புகிறாங்க இல்லைன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெஸ்ஸிங் டிசிப்ளினில் ஒரு ஹேர் கார்ட் டிசிப்ளின் இப்படி ஒரு விதத்தில் வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது வீட்டில் இருக்கிற இன்னொரு ஃபேமிலி மெம்பரே இல்லைன்னா அவங்க ஃபேமிலி சர்க்கிளில் இருக்கிற ஒருத்தங்க இப்படியெல்லாம் பிள்ளைங்களை டிசிப்ளின் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் தப்பு இல்லை மற்றவங்கெல்லாம் செய்யலையா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மாறாக சொல்லும் பொழுது எப்படி பிள்ளைங்களை பிள்ளைங்களுக்கு உடனே பேரண்ட்ஸ் மேலே ஒரு விதமான கோபமும் வெறுப்பும் வருகிறது இதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதே வேலையில் இப்போ இந்த ஜுவல்ஸ் பற்றி அவங்க கேட்கும் போது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க தப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியலை வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம கூட இருக்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து பிள்ளைக்கு ஆனால் இந்த சத்தியத்தில் வளரணும் அப்படின்றத எப்படி இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது அவங்கள ஹர்ட் பண்ணாமல் அப்படின்னும் கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான கேள்வி நம்ம ஒன்று சொல்லும்போது நம்முடைய உறவினர்கள் அதற்கு மாறாக சொன்னால் என்ன செய்வது இந்த உறவினருடைய டிகிரி அவங்க எந்த தொலைவில் இருக்காங்கங்கிறத முதலாவது பார்க்கணும் பெற்றோர் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் பிள்ளைகளுடைய காரியங்கத்தில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் காட்டவே காட்டாதீங்க மனைவி ஒன்று சொல்லும்போது அதை மறுத்து கணவனும் கணவன் ஒன்று சொல்லும்போது அதை மறுத்து மனைவியோ சொல்லாதீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே கருத்தை சொல்லுங்கள் அடுத்த சர்க்கிள் சொந்தக்காரங்க இமீடியட் சர்க்கிள் வரலாம் நம்ம அம்மா அப்பா இல்லை நம்ம அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் இல்லை அவங்க மனைவி மார் குடும்பத்தார் அந்த சர்க்கிளில் உள்ளவங்க ஏதாவது இந்த மாதிரி குறுக்க பேசலாம் நம்ம பிள்ளைகள்கிட்ட நம்ம காட்டுகிற அன்பு அக்கறை நம்ம பிள்ளைகள்கிட்ட நம்ம காட்டுற அன்பு அக்கறை எங்கள் அம்மா சொல்கிறது தான் சரியாக இருக்கும் எங்கள் என்கிட்ட வேறு யாரும் வந்து சொல்கிறது சரியாக இருக்காது அப்படின்னு அந்த சூழ்நிலை வரும் முன்பாகவே அந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் எங்கள் அப்பா சொல்கிறது தான் சரி என்னை எங்கள் அப்பாவை எங்கள் அம்மாவோட என் மேலே வேறு யாருக்கும் அக்கறை கிடையாது அந்த ஆண்டி அந்த அத்தை அந்த சித்தி அந்த பெரியம்மா சும்மா குழப்பத்தை உண்டாக்க தான் சொல்கிறாங்க எங்கள் அம்மாவுடைய அவங்களுக்கு என் மேலே அக்கறை இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது அந்த சூழ்நிலை வரும் முன்பாகவே அந்த பிள்ளைக்கு தெரிய வேண்டும் பிரியமானவர்களே பிரம்பை கையாளாதவன் தன் மகனை பகைக்கிறான் அப்படிங்கிற வசனத்தில் ஒரு ஆழமான காரியம் உண்டு அவரை நேசிக்கிறவன் ஏற்கனவே தண்டிக்கிறான் தப்பு செஞ்ச பிறகு தண்டிக்கிறது அல்ல நேசம் அது போலீஸ்காரங்க கூட செய்வாங்க அரசாங்கத்தில் கோர்ட்டில் கூட செய்வாங்க தப்பு செஞ்சால் தண்டனை கொடுப்பாங்க தப்பு செய்த பிறகு தண்டிக்கிறது அன்பு அல்ல தப்பு செய்யும்னாலே தண்டிக்கிறது அன்பு அப்படின்னா தப்பு செய்யும்னாலே அடிக்கணும் அடிப்பது அல்ல 
அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த தப்பு வருவதற்கு முன்பாகவே இது என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கும் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த பெரியம்மாக்க அப்படி இப்படி பண்ணுவா இல்லை அந்த அத்தை அப்படி பண்ணுவா அதெல்லாம் நீ கேட்காத அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த பிள்ளைக்கு புரியாது எங்கள் அம்மா அப்பாவோட என் மேலே வேறு யாருக்கும் அக்கறை கிடையாது அப்படிங்கிறது அந்த பிள்ளைக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் நேசிக்கிறவன் ஏற்கனவே தண்டிக்கிறான் அப்போ ஏற்கனவே அந்த எண்ணம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்திருக்கணும் இப்படி யாராவது குறுக்க பேசுவாங்க அந்த பையனுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு சாதகமாக பேசுவாங்கன்னா அந்த பிள்ளைங்க அதை தான் எடுக்க தோன்றும் அந்த பருவத்தில் ஜபத்தோடு தான் அந்த முல்லை இந்த உள்ளத்தில் போன விஷத்தை வெளியே கொண்டு வரணும் மறுபடியும் அதை பேசி ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் வேறு ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்க சொன்னதும் எனக்கு சரியில்லைப்பா நாங்கள் சொல்கிறது தான் சரி அப்படிங்கிறத அந்த பிள்ளைக்கு நம்ம உணர்த்தி காட்டலாம் அந்த சூழ்நிலையில் அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் சுந்தரை அவர் வார்த்தை அடிக்கடி சொல்லுவார் அதை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு அதை கிரியேட் செய்யும் என்று சொல்ல முடியாது சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணுவோம் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் ஒரு பேரசட்டமால் கொடுத்து பார்ப்போம் இல்லைன்னா ஒரு ஐயம் ஒரு கையில் ஒரு ஊசி போட்டு பார்ப்போம் இல்லைன்னா அந்த ரத்த நாளத்தில் வெயினில் ஒரு ஊசி போட்டு பார்ப்போம் இல்லை ஐசியூவில் சேர்த்து பார்ப்போம் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு வெண்டிலேட்டர் வச்சு பார்ப்போம் ஆக்சிஜன் ட்ரை பண்ணுறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் பார்த்த சுந்தரையாக சின்ன ஒரு ஃபார்மெல்லாம் சின்ன வயசுலே பிள்ளைகளுக்கு அதர்ஸ் மே யூ கேன் நாட் அதர்ஸ்மி அவங்க போட்டுட்டோம் என் பிள்ளை என்னை மாதிரி வளரும் நமக்கு வேண்டாம் அது சரியா தப்பாங்கிறது அடுத்த டிஸ்கஷன் அம்மாவுக்கு பிடிக்கல நீ செய்யாது அதர்ஸ்மி அடிக்கடி பாஸ்ட சுந்தரையா சொல்ற ஒரு வேர்டு இது நாங்க பிடிச்சுக்கிட்டோம் அதர்ஸ்மி ஐ காண்ட் நான் அப்படி செய்ய முடியாது மேடம் எப்படி ஒன்னாலும் செய்யும் அதை பிள்ளைங்களுடைய உள்ளத்தில் பதிங்க இன்றைக்கு சில பேர் இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் அவங்க இதை செய்யணும் அப்படின்னா இது நம்ம வழி இப்படி தான் செய்யணும் மற்றவங்க செய்கிறாங்களோ செய்யலையோ இப்போ நான் தலையை மூடணும் நான் மூடணும் நான் ஹிஜா போடணும்னா ஹிஜா போடணும் நான் பர்தா போடணும்னா நான் பர்தா போடணும் இங்கே ஒரு சிக் பையன் நான் தாடி வைக்கணும்னா தாடி வைக்கணும் எல்லாம் தாடி வைப்பாங்க நான் தாடி வைக்க மாட்டேன்னு அந்த பையன் சொல்ல மாட்டேன் மற்றவங்களாம் தாடி வைக்காங்களோ இல்லையோ என் குடும்பத்தில் நான் தாடி வைக்கணும் அந்த பையன் அதில் வளரலாம் மற்றவங்க குடிமை வைப்பாங்களோ மாட்டாங்க நான் குடிமை வைக்கணும் நான் இப்படி தான் இருக்கணும் அவங்க எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில நான் மேலே பார்த்தா போடணும் இப்போ பிள்ளைங்களுக்கு அந்த உணர்வு வருது இல்லையா அந்த உணர்வு அவங்க செய்கிறாங்க நான் செய்கிறேன் என்றல்ல நான் செய்ய மாட்டேன் இல்லை நான் இப்படி தான் செய்வேன் அந்த உணர்வு சிறு வயதுலேயே நம்ம ஊட்டி வளர்க்கணும் அவங்க நகை போடுறதுனால நான் போடலாம் என்றல்ல எங்கள் அம்மா போடாதனால நான் போட மாட்டேன் அந்த கம்பேரிசன் கொஞ்சம் மாற்றி நம்ம சின்ன வயசுலேயே வளர்த்துட்டோம்னு சொன்னால் யார் என்ன பண்ணாலும் கவலை இல்லை எங்கள் அப்பா சொல்கிறாங்க எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அந்த உணர்வு அந்த பிள்ளைகளுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அந்த டைமில் பிள்ளைங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறாங்கன்ட்டு பேரண்ட்ஸ் கேவின் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆட் பண்ணாது நீங்கள் எங்களை ரொம்ப கம்பல் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஆட் பண்ணுமா பேரண்ட்ஸ் அதுக்கு பயந்து சரி வேற ஏதாவது ஒரு மாதிரி பிள்ளை ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகிட போகிறாப்பிலையோ ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபேஸ் பண்ண முடியாமல் போகிறாப்பிலையும் கேவின் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் மனசில் வருத்தப்படுறாங்க ஸோ அதாவது பிள்ளைகளுடைய டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜி எலிசபெத் ஹர்லாக்குடைய டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜி நான் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழு வார்த்தை வார்த்தையாக படித்தேன் ஒரு அடலசன் ஸ்டேஜ் சில வேலை ப்ரீ அடலசன் ஸ்டேஜ் இல்லையே ஐ ஆம் ரைட் யூ ஆர் ராங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடு வந்துடும் அந்த வயதில் இப்போ நான் இப்படி தலைமுடி வைக்கணும் இல்லை இப்படி நான் நகை போடணும் இல்லைன்னா இப்படி நான் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் எங்கள் அம்மா வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் அம்மா தப்பு நான் சரி எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒன்றும் தெரியலை நான் சரி அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூடு தான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு இருக்கும் அந்த பீரியடில் எப்படின்னா ஐ ஆம் ஓகே யார் நாட் ஓகே டீச்சர் இருக்கிறோம் பாஸ்ட்டுக்கு வேறு வேலையே கிடையாது போர் அடிப்பார் 
எங்கள் அம்மா அப்படி தான் நம்ம பழைய காலத்தால் இதை செய்யாத அதை செய்யாதம்பாங்க எல்லோரும் தான் நான் ரைட்டு என்னுடைய பியர்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டு அந்த பேரில் எப்படி இருக்குன்னா தன்னை ஒரு டீசெண்டாக காட்டுவதை விட தன்னை ஒரு ஒரு ரவுடி பையன் மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு ஒரு உலகத்தார் மாதிரி ஒரு சினிமாக்காரி மாதிரி அப்படி தன்னை காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிபல்லியஸ் நேச்சர் வந்துடும் அந்த ஏஜில் வந்து அவங்கள கரெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அதுக்கு முந்தின பீரியட் வருஷத்துக்கு முந்தின பீரியடில் ஐ ஆம் ராங் யூஆர் ரைட்டுங்கிற ஆட்டிடியூட் இருக்கும் எங்கள் அப்பா சொன்னால் சரி எங்கள் அம்மா சொன்னால் சரி அந்த பிராயத்தில் தான் எங்கள் பேதம் சொல்லுது உன் பிள்ளை ஆண்டானே நடக்க வேண்டிய வழியில் நடத்து அந்த வயதில் நம்ம அந்த பிள்ளைகளை திருத்தாமல் அந்த பிள்ளைகள் இந்த அடோலசன்ஸ் நான் பிரிய அடோலசன்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு வந்த பிறகு திருத்தணும் என்று நினைத்தால் உளவியல் ரீதியாக அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உண்டாக்கும் நமக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் உனக்கு நான் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நான் செய்கிறேன் எனக்கு இது இஷ்டம் அதை ரொம்ப அழுத்தமாக ஸ்டாம்ப் பண்ணிடும் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை ஓன் இஷ்டம் அம்மா பேச்ச பேச கேட்குறதா இருந்தால் கேளு இல்லைன்னா இல்லை விட்டு ஏன்னா அந்த ஏஜ் குரூப்பில் அவனுடைய ஆட்டிடியூட் அவளுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும் ஐ ஆம் ரைட் யூஆர் ரோ அந்த டீச்சருக்கு வேறு வேலை கிடையாது பாஸ்டருக்கு வேறு வேலை கிடையாது எங்கள் அம்மாவுக்கு வேறு வேலை கிடையாது எங்கள் அம்மாவுக்கு அறிவே கிடையாது எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பான்னு கூட சொல்ல மாட்டான் அதான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் சொன்னேன் இல்லையா பேசும்போது அம்மாட்ட என்ன சொன்னேன் உங்கள் வீட்டுக்காரரு ரொம்ப என்னை கிராஸ் பண்ணுறாரு அவர்கிட்ட சொல்லி வையுமா அப்பா என்ன சொல்லுவான் உங்கள் வீட்டுக்காரரு என் லைனில் ரொம்ப கிராஸ் பண்ணுறாரு அவர்கிட்ட சொல்லி வைக்குமா அந்த நேரத்தில் அடித்து உதச்சி அவனை போய் திருத்த அந்த பொண்ணை திருத்தன்னு முயற்சி பண்ணுமானால் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ண தெரியலன்னா எப்படிப்பட்ட முடிவும் எடுப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ண தெரியலன்னா எந்த வேறு முடிவும் எடுப்பாங்க நீ வீட்டில் ஒரு கதை போடானா போடான்னு தானே தெரியும் நீ வீட்டை விட்டு போடான்னு சொன்னால் நான் எப்படியாவது பழச்சிக்குவேன் அப்படின்னு அந்த பையன் நான் சொன்னால் போயிடுவான் ஐயோ நீ வீட்டை விட்டு போயிட்டால் நான் என்ன பண்ணுன்னு தெரியலனா வேறு விதமான முடிவு எடுப்பான் அப்பா திட்டுவார் வீட்டை விட்டு வெளியே போடாங்கிறாரு நான் வெளியே போனாலும் எப்படி வாழ்ந்துக்குவேன் அப்படின்னா அவன் அது ஹேண்டில் பண்ணிடுவான் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டேன்னு எனக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல நீ இப்படி வச்சுட்டு இங்கே வரக்கூடாது நான் வீட்டுக்குள்ள விட மாட்டேன் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் சரி பொண்ணு வேற வேறு விவரிதமான முடிவுக்கு போயிடுவான் அதனால் அந்த நேரத்தில் ப்ரெஷர் பண்ணாது ஆனால் நீங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ராங்காக ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க நம்பர் டூ அன்றோட ஜெபிப்போ நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவலாக தெரிஞ்ச சொல்யூஷன் அது ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிப்போம் நம்முடைய குறைகளை அறிக்க பண்ணுவோம் நம்ம அந்த பிள்ளைக்கு மாதிரியாக இருக்குமா ஒரு வேலை டைம் இருக்குமா அதை நான் எடுக்கிறேன் நம்ம லைஃப் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு மாதிரியாக இருக்கா அந்த லைனுக்குள்ளே நம்ம போய் திங்க் பண்ணணும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் நம்மளுடைய லைஃப் நம்முடைய அன்பு ஆனால் நம்ம எதில் வந்து நோ சொல்கிறோமோ அதில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஆனால் அவளை வேறு ஒரு டிரைவ் டிசிஷனுக்கு நேராக அதில் சென்ஸை நம்ம ட்ரைவ் பண்ண முடியாது இப்போ அவங்க செய்கிற ஃபேஷன்ஸ் அதையும் உங்களுக்கு தெரிய வைக்கிறேன் அவங்க யாருடைய தங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனால அதை செய்கிறாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு நடிகன் நடிகை இல்லைன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கிரிக்கெட் பிளேயர் சம்பதி யாரோடைய அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க நம்ம செய்கிற அநேக காரியங்கள் காப்பி அம்மா அப்படின்னு நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் காப்பி எப்படி பேண்ட்ஸ் போட்ட படிச்சுங்க எப்படி சாரி கட்ட படிச்சுங்க காப்பி யாரோ செய்கிறாங்க அதை பற்றி நம்ம செய்கிறோம் அப்போ இந்த பிள்ளைங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்கன்னா அவங்க யாரோட ஐடென்டிஃபை பண்ண விரும்புகிறாங்க ஒரு ஜென்டில்மேனோட தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ண விரும்புகிறவங்க அந்த இதுக்கு போவாங்க இதை பொது அந்த ஸ்டைலை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க லோஃபர் ஸ்டைல் ஜென்டில்மேன் ஸ்டைல் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அந்த லோஃபர் ஸ்டைலோட தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு விரும்புகிறவங்க அதுக்கு போவாங்க ஜென்டில்மேன் ஸ்டைலோட தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு விரும்புகிறவங்க அதுக்கு போவாங்க இது திடீர்னு ஒரு நாள் உண்டானது இல்லை நம்ம வளர்க்கும் போது எந்த நிலையில் அவங்கள வளர்த்தோம் அந்த சிறு பிள்ளைகள் உள்ளத்திலே நான் இப்படி தான் இருக்கணும் என் பிஹேவியர் ஒரு ஜென்டில்மேனாக இருக்கணும் ஒரு நல்ல காமலி கேர்ளாக இருக்கணும் அதில் நம்ம வளர்த்தோன்னா அதுலேயே வந்துடும் இன்னொன்று சிறு வயதுலேயே பெரியம்மா உளவியல் நிபுணர்களும் சொல்கிறாங்க 
அந்த பிள்ளைகள் வளரும்போது எப்படி உடுத்த வேண்டுமோ அப்படி சிறு பிள்ளைகளுக்கு உடுத்துங்கள் நீங்கள் ஒரு வயசில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஸ்டைலாக லெக்கின் சின்ன பிள்ளை தானே அப்படின்னு லெக்கின் போடுறீங்க உடம்பு தெரிகிற மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கிளாத்தில் இந்த சின்ன பிள்ளை தானே அப்படின்னு ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அந்த ட்ரெஸ்லேயே தன்னை பார்த்த பிள்ளை அந்த ட்ரெஸ்லேயே கண்ணாடியில் பார்த்த பிள்ளை அதிலே அதை வளர்கிறான் திடீர்னு இந்த மாதிரி நீ ட்ரெஸ் பண்ணாத அப்படின்னா பொதுவாக அது அவங்களால புரியாது நேற்று நான் அந்த ட்ரெஸ் போட்டேன் இன்றைக்கி நான் போடக்கூடாதா அந்த ட்ரெஸ்ஸில் நான் அழகாக இருந்தேன் அப்போ நம்ம சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது செய்கிற தவறு இதெல்லாம் ஒன்றுமே சின்ன பிள்ளை தானே சின்ன பிள்ளை தானேன்னு சொல்லி நம்ம தான் ஆசைப்பட்டு இது ஸ்டைலாக இருக்குது இது ரொம்ப ஐ மீன் ரிச்சாக தெரியுது நமக்கு இதுதான் ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிக்கு போகும்போது ஒரு வே வெட்டிங் போகும்போது இது அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம செய்துடுறோம் ஒரு ஸ்டேஜில் இது நீ செய்யாத அப்படின்னா அந்த பிள்ளைக்கு புரியாது நேற்று போட்டேன் இன்றைக்கி போடக்கூடாது ஏ இது நல்லாவே இல்லை தொலை தொலை நேற்று திடீர்னு போட சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடும் ஸோ சிறு வயதுலேயே அதான் பைபிளில் சொன்ன வசனம் சிறு வயதிலே பிள்ளையாண்ட நடக்க வேண்டிய வழியில் அவனை நடத்து முதிர் வயதில் அவன் அதை விட மாட்டான் அடலசன் பீரியடில் ப்ரீ அடலசன் பீரியடில் நீங்கள் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்கள மாற்ற முடியாது தேங்க்யூப்பா அடுத்தது பட் மூவிங் ஓவர் டு டைனி டாட்ஸ் லிட்டில் சில்ட்ரன் அப்போது ஒரு பேரண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஆஸ் அ பேரண்ட் ஹவு டு டீல் வித் சைல்ட்ஸ் ஆங்கர் அண்ட் ஸ்டபர்னஸ் சின்ன பிள்ளை தான் ரெண்டு வயசு மூணு வயசு அந்த பிள்ளைகளில் அண்ட் ஹவு டு சேஞ்ச் திஸ் பிஹேவியர் பேரண்ட்ஸ் அடிக்கிறாங்க கையில் இருக்கிறது தூக்கி போடுறாங்க இன்னொரு பேரண்ட் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பிள்ளை வந்து அழுது சாதிக்கிறான் நம்மளும் வேலைக்கெலாம் போயிட்டு டயர்டாக நம்ம வீட்டுக்கு வரோம் அப்போ வந்து அழுது அடம் பிடிக்கும் போது நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நம்மளுடைய டயர்ட்னஸில் நம்ம வி கிவின் டு தெம் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அழுது சாதிக்கிறது ஸ்டபர்னஸ் ஆங்கர் பிள்ளைங்களுடைய முதல் சொசைட்டி ஃபேமிலி அவங்க ஸ்கூலில் பார்க்கல சர்ச்சை பார்க்கல வேறு எந்த சொசைட்டியும் பார்க்கல அவங்க முதல் சொசைட்டி அவங்களுடைய இமீடியட் ஃபேமிலி அப்பா அம்மா இப்போ இந்த கொஸ்டினில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பிள்ளை அழுது சாதிக்கலாம் இல்லையா அப்போ அந்த பிள்ளைக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்க அழுதாக சாதிக்கலாம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அந்த பிள்ளைக்கு என்ன படிச்சிருக்கு அழுதா என்ன செய்யலாம் சாதிக்கலாம் இப்போ அந்த பிள்ளை இந்த கிளாக்கு கேட்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் ரெண்டாவது அதை கேட்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் அதெல்லாம் தர முடியாது எல்லாம் கிளாக்கெலாம் உனக்கு வேண்டாங்கிறோம் அந்த பிள்ளை அழ ஆரம்பிச்சு சச்சிருந்தா வச்சுக்கோ அப்படின்னு என்னைக்கோ கொடுத்துட்டீங்க அந்த பிள்ளை ஒரு லெசன் படிச்சிச்சு அழுதா சாதிச்சிடலாம் அடம் பிடிச்சா சாதிச்சிடலாம் நம்ம டயர்டா இருக்கும்போது அந்த அழுக சத்தம் அது இது இருக்கு அப்படி பெரிய அது வந்து இப்ப அந்த பிள்ளை அழுது சாதிக்கும் போது அந்த முதல் நாள் அழும் போது யார் கொடுத்த அந்த பிள்ளைக்கு அந்த பாடத்தை சொல்லி கொடுத்தா அழுதால் இது எனக்கு கிடைக்கும் என்ற பாடம் அந்த பிள்ளைக்கு எப்படி வந்தது நம்ம கொடுக்க நம்ம கொடுக்க போய் தானே அந்த பிள்ளை படிச்சு இன்னைக்கு எப்படி அந்த பிள்ளைய தப்புன்னு சொல்ல முடியும் நம்பர் ஒன் நான் அடிக்கடி சொல்றது ஹெப்சிட் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் நாங்கள் அப்படி தான் பிள்ளைங்களை வளர்த்தோம் நோ டு சே நோ கேஎன்ஓ டபிள்யூ நோ நோ டு சே நோ மாட்டேன்னு சொல்ல உங்களுக்கு தெரியும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சின்ன வயசில் சொல்லிட்டீங்கன்னா அழுது புறண்டாலும் நீங்கள் மாட்டேன்னு சொல்கிறது மாட்டேன் என்ன ஆகுது ஆகட்டும் அந்த பிள்ளை ஒரு டாய் கேட்குது அந்த அப்பா கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாரு அந்த பிள்ளை ஏங்கி ஏங்கி அழுது அவர் ரொம்ப இல்லாமல் தர மாட்டேன் இது உனக்கு வேண்டாம் டாய் இல்லை இது ஒரு பொருள் இது உனக்கு வேண்டாம் அவங்க அம்மா கூட ஐயோ இப்படி அழுறாலே கொடுத்துடலாம் இல்லை கொடுக்க வேண்டாம் இது உனக்கு வேண்டாம்மா உனக்கு வேணும்னா அப்பா தருவேன் அன்பாகவே ஆனால் அந்த பிள்ளை உடலில் பிடிச்ச அடத்தை வேணும் 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 ஏங்கி ஏங்கி அழுது இவரும் அன்பாகவே மாட்ட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அழுது அழுது அந்த பிள்ளை அப்படியே கரங்கிச்சு மயக்க மாதிரி ஆயிடுச்சு கொடுக்கவே இல்லை அவர் 
அப்படியே மய அது திரும்பி 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 எடுத்து அந்த பிள்ளை மயக்க நிலைக்கு போயிடுச்சு ஒரு கிறக்க நிலைக்கு போயிடுச்சு அன்னைக்கு அந்த பிள்ளை படித்த பாடம் அழுதாலும் என்ன செய்யாது கிடைக்காது அப்போ இனி என்ன செய்யணும்னா அழுது அடம் பிடிச்சி புரோஜனம் இல்லை அப்பா நோன்னு சொன்னால் நோ தான் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் நடக்காது அப்படின்னு அந்த பிள்ளை இன்றைக்கி ஒரு பாடம் படிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளை அழுதாவே தெரியலை அந்த அப்பா யாரு அந்த பொண்ணு யாருன்னு கேட்காதீங்க ரொம்ப தேட வேண்டாம் அதனால தயவு செய்து அதுக்கு மேலேயும் எப்படி திருத்துறது இப்போ அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பைபிள் இருக்குது என் மதியனத்தினால் என் புண்ணாளிக்கு நாற்றம் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எனக்கு செஞ்ச மதியனும் இன்றைக்கு அந்த பிரச்சனை அந்த பிள்ளை கூடுதலாக அடம் பிடிக்கிற பிள்ளையாக மாறி இருக்கலாம் இன்றைக்காகலும் ஒரு சூழ்நிலையில் உங்கள் நோ நோ என்று அந்த பிள்ளைக்கு அன்பாக தெரிய வைங்க இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பிள்ளைங்க பெரிய நான் சொன்னது போல் அடோலசன் பெரிய அடோலசன் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது அன்றைக்கு நம்ம ஸ்டபான அந்த நோவில் இருப்போம் என்று சொன்னால் அந்த பிள்ளைகள் தவறான முடிவுகளை எடுப்பதற்குரிய வாய்ப்பு உண்டு அதனால் சிறு வயதுலேயே நோ சொன்னீங்கன்னா நோ அதில் கணவன் மனைவி வீட்டில் இருக்கிற பாட்டி தாத்தா எல்லாரும் ஒத்துவாரணும் எங்களுக்கு நான் பள்ளியில் படிக்கும் வேலை செய்யும்போது இந்த ஆரம்ப நாட்களில் அந்த கல்வியாளர் பெரிய கல்வியாளர் அவர் ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி சொல்லுவார் பி ஃபேம் பி கைண்ட் பி ஃபேம் நோனா நோ பி ஃபேம் பட் பி கைண்ட் இல்லைம்மா தரமாட்டேன் வேண்டாம் உனக்கு இது வேண்டாம் இது உனக்கு உரியது இல்லை இப்போ நீ மொபைல் எடுக்கூடாதுனா எடுக்கூடாது நோ டோன்ட் டச் இட் டோன்ட் டச் இட் ஃபேமாக இருங்க பி கைண்ட் அன்பா சொல்லுங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அதிகமாக உரத்த சாதியில் கத்துறது ஹை பிச்சில் கத்துறது சண்டே உண்டாக்கும் லோ பிச்சில் பேஸ் நோ 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 அப்படின்னா கத்துறதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது அப்புறம் அதுவும் கத்தும் நீங்கள் லோ பிச்சில் சொல்லுங்க அதுக்கு லோவாக அது இப்போ கத்த முடியாது நோ நோ நோனா நோ சரி வளர்ந்துச்சு நோ சொல்லணும் அந்த பிள்ளை தவிர எனக்கு பிடிக்கலை நீ வேணா எடுத்து அடுத்த ஸ்டேஜ் எனக்கு பிடிக்கலை அம்மாவுக்கு பிடிக்கலை நீ வேணா செய்துக்கோ அழுது சாதிக்க விடாதீங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் எடுத்துருங்க அழுத பிறகு செய்யாது எனக்கு பிடிக்கலை நீ வேணா எடுத்துக்கோ ஐ டோன்ட் அக்ரி வித் யூ அதுக்கு உளவியல் நிபுணர் சொல்கிற ஒரு நல்ல பண்ணுறோம் அடிக்கலாம் செய்யாது நீங்கள் அடித்தா அடிக்கிறத அந்த பிள்ளை பழகும் எப்படி அந்த பிள்ளைக்கு அடிக்க தெரியும் நம்ம அடிக்கிறத பார்க்குது அடிக்காதீங்க அடிக்கவே கூடாது என் பிள்ளைகள் நான் அடித்ததில்லை ஆனால் ஒன்று செய்யுங்க அதுக்கே வாழ் எங்கள் குடும்பத்தில் அதுக்கு சூழ்நிலை வந்ததில்லை உன்கிட்ட பேச மாட்டேன் உனக்கு எல்லாம் நான் செய்வேன் ஆனால் எனக்கு நீ செய்கிறது பிடிக்கல நான் மதரை அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடை உனக்கு சாப்பாடு செய்யணுமா தருவேன் உனக்கு ஸ்கூலுக்கு போகணுமா அனுப்பி வைக்கிறேன் எல்லாம் நான் செய்கிறேன் அதெல்லாம் அம்மாவுக்கு பிடிக்கலாமா அவட்ட பேச மாட்டேன் இது நீ செய்கிற வரைக்கும் நான் அவட்ட பேச மாட்டேன் இதை நீ விட்டுட்ட விடுற வரைக்கும் நான் அவட்ட பேச மாட்டேன் அதை உளவியல் நிபுணர்கள் குறிப்பாக அடோலஸ் ஃப்ரீ அடோலசன்ட்ல இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த பிள்ளைங்க அந்த பாசத்தை தேடுவாங்க ஒரு அடோலசன் நீ பேசின பேச பேசட்டா போ நீ பேசலன்னு இன்னும் பெட்டர் துண துணன்னு போட்டு அறுக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் சின்ன வயசில் இந்த பிள்ளைங்க அம்மாட்ட வரணும் அப்பாட்ட பேசணும்னு விரும்புகிற காலத்தில் அன்பாக அந்த அம்மாவுடைய உறவு கிடைக்கலங்கிற இயக்கம் அந்த பிள்ளைங்க சரியான பாதைக்கு வருவதற்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு மேக்ஸிமம் அது செய்யுங்கன்னு சொல்லலை மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட் நான் பேச மாட்டேன் அதுவும் வேதத்தின் முடியாது ஏசு தன் முகத்தை திருப்பி நான் அவட்ட அன்பாக இருக்க மாட்டேன் உனக்கு கடமையெல்லாம் செய்யணும் சாப்பாடு போடுவேன் உனக்கு என்னென்னா செய்யணுமெல்லாம் செய்வேன் ஆனால் நான் பேச மாட்டேன் நீ திருந்துற வரைக்கும் பேச மாட்டேன் அது ஒரு ஃப்ரீ அட்வலசன்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கு அதை நீங்கள் செய்யலாம் 
ஓகே அப்பா சிஸ்டர் நோபிலின் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க தப்பான வழியில் பிள்ளைகள் போய்விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சில பெற்றோர் வந்து பிள்ளைகளை பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமல் பிள்ளைகளை கண்காணிக்கிறாங்க அது பிள்ளைகளுக்கு தெரிய வரும்போது பேரண்ட்ஸ் மேலே இருக்க கான்ஃபிடென்ஸே போயிடுது ஸோ இப்படி பிள்ளைகளை அவங்களுக்கு தெரியாமல் கண்காணிக்கிறது சரியா என்னை பொறுத்த மட்டில் என்னை பொறுத்த மட்டில் நூற்றுக்கு நூறு தவறு இந்த ஓப்பன்னஸ் வந்து நம்ம மேலே உள்ள நம்பிக்கை கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலை கூட்டும் நம்ம இப்படி ரகசியம் அந்த பிள்ளைங்களை கண்காணிக்கிறோம் அவங்களுக்கு தெரியாமல் ஒன்று செய்கிறோம் அது தெரியும் போது நம்ம மேலே உள்ள கான்ஃபிடென்ஸ் அவங்களுக்கு உடஞ்சி போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அவங்க ஒரு சந்தேக பார்வையோடையே நம்ம பார்ப்பாங்க அது இளம் பிள்ளைகளுடைய மனதில் அது ரொம்ப ஆழமாக பதியும் எங்கள் அம்மா அப்படி தான் பண்ணுவா எங்கள் அப்பா அப்படி தான் பண்ணுவாங்க எது பண்ணாலும் தெரியாமல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு நெகட்டிவ் அப்ரோச் ஆகிடும் அதனால் தெரியாமல் அவர்களை கண்காணிப்பது சோதிப்பது அது அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம மேலே அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உண்டாக்கும் நம்ம மேலே உள்ள நம்பிக்கை அவங்களுக்கு போயிடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் நான் சொல்ல விரும்புவது ரகசியமாக இந்த பெரிய சிஐடி மாதிரி பிள்ளைங்களை பின்னால் போய் ஃபாலோ பண்ணுறது கவனிக்கிறதெல்லாம் என்னை பொறுத்த மட்டும் அப்போ அது செய்கிற காரியங்கள் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அவங்கள கரெக்ட் பண்ணணும்னா அவுட் சைட் த ஹவுஸ் யார் கூட பழகிறாங்க இப்படி ஒரு இன்குவிசிட்டிவாக இருக்கும் இல்லையா பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப ஒரு பிள்ளைங்க நம்மளை ஒரு ஃப்ரெண்டாக எடுத்துக்கிற அளவுக்கு நம்ம முதல்லருந்தே பழகி இருக்கணும் அவன் யார்கிட்ட பழகினாலும் இன்றைக்கி வயன் பேசினான் இன்றைக்கி இந்த பையன் பேசினான் இன்றைக்கி அவங்க பேசினாங்க இன்றைக்கி இப்படி நடந்துச்சு இவங்க இப்படி பண்ணாங்க அது பிள்ளைங்க வந்து நம்மகிட்ட வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு லெவலை நம்மகிட்ட வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு லெவலை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஆரம்பத்தில் இருந்தே அந்த ஓப்பன்னஸ் அந்த ஃப்ராங்க்னஸ் பிள்ளைகள் நம்மகிட்ட பேசக்கூடிய ஒரு லெவல் இருக்கும் நம்மளை விட அவங்களுக்கு வேறு ஒரு பெட்டர் ஃப்ரெண்ட் இருக்க முடியாது நம்மளை விட அவங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்ல ஒரு ஒரு இல்லை அப்படிங்கிறத சிறு வயதில் வந்து நம்ம அது எப்படி பண்ணலாம்ப்பா கொஞ்சம் அதில் ஒரு சில டிப்ஸ் அவங்களோட எப்படி பழகலான்னா அவங்களுக்கு பேச இடம் கொடுக்கணும் ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியணும் உங்கள் இன்கம் உங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன என்று அவங்களுக்கு தெரியணும் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட் டு ஃப்ரெண்ட் எப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து தான் ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசுவோம்னு அதே போல் அந்த பிள்ளைகள் நம்மோடு கூட பேசுவதற்கு இடம் கொடுக்கணும் ஒரு சின்ன சம்பவம் ஒரு ஸ்கூலில் இந்த பாய்ஸ் எல்லாம் ஸ்கவுட் அவுட்டிங் கூட்டு போகிறாங்க சாரணியர் இயக்கத்திலிருந்து வெளியே ஒரு கேம்புக்கு முகாமுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க அப்போ அதில் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் முதல் நாள் உங்கள் பெற்றோரோடு கூட வாங்க இந்த கேம்ப் சைட் உங்கள் பெற்றோரெல்லாம் பார்க்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பையன் முதல்லேருந்தே சொல்கிறான் கேம்ப் போகணுன்னு அவங்க அப்பா சரி சரிங்கிறாரு அன்றைக்கி சாமாலையில் ஐந்து மணிக்கு பிறப்புன்னு அவர் வரலை இவன் அந்த கேஜஸ் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அப்பா வருவார் வருவார்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அப்பா வரலை ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போயிடுறான் கேம்புக்கு எல்லோரும் போயிருக்காங்களே நான் போக முடியலையேன்னு சொல்லி அப்பா பிந்தி வந்தவர் ரொம்ப சாரிடா நான் வர முடியாமல் போயிடுச்சு தயவு எக்ஸ்கூஸ் பண்ணிங்க நாளைக்கு காலையில் ஒன்று கொண்டு போய் விட்டுடுறேன் அப்படிங்கிறார் ரொம்ப அழுறான் சரி நான் நீ ரெடியாக காலையில் ஒன்று கொண்டு போய் விட்டுடுறேன் அப்படிங்கிறார் இந்த பையன் என்ன பண்ணுறான் காரில் அந்த கேஜெட்ஸு அவங்க எல்லாம் ஸ்டவ் எல்லாம் கொட்டுற சொல்லியிருந்தாங்க போல் ஒரு சின்ன ஸ்டவ்வு அந்த ரெண்டு மூணு நாள் கேம்புக்குரிய ப்ரொவிஷன் இவன் கிட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த காரில் பின்னாலெல்லாம் லோட் பண்ணுறோம் காலையில் எழும்பார் எழும்பார்னு பார்க்குறாரு அவர் ரொம்ப லேட்டாக எழும்புறாரு ஒம்பது மணிக்கு போல் வந்து ரொம்ப அப்பாலஜெட்டிக்காக சாரி ராஜா நான் வர முடியல நான் மன்னிச்சுட்டு அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக அந்த கேம்புக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் இன்றைக்கி அப்போ அவசரமாக ஒரு மீட்டிங் போகணுன்னா அந்த பேர் ரொம்ப தேவைத்தேன் இதெல்லாம் நீ ஃபேஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் அப்போ உன்னை கூப்பிட்டு போக மாட்டேன்னா அப்படின்னு சொல்லி அவனை இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் நான் போய் ஆகணும்ப்பா அப்படின்னோன்னே அவன் அழுதுகிட்டே காரில் வச்சு தன்னுடைய லக்வேஜஸ் எல்லாம் அன்லோட் பண்ணுறோம் பிரியமானவர்களே ரொம்ப அழுதுட்டு அன்லோட் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் இறக்கி வச்ச பிறகு அப்பா அவசரமாக அவர் சொன்ன ப்ரோக்ராமுக்கு போகிறாரு அப்பா பிறப்பிடும் முன்பாக அந்த கால்ஃப் விளாடுவாங்க இல்லையா அந்த கால்ஃப் ஸ்டிக் அப்படி ஒழிச்சு கொண்டு போய் அந்த 
டிக்கில் வைக்கிறாரு அவன் பார்த்துட்டான் அப்பா இன்றைக்கி கால்ஃப் விளையாட போகிறாரு என்ன கேம்ப்பு கூட்டு போக அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை அதோடு அவன் அந்த வீட்டை விட்டு போயிட்டான் இந்த அப்பாவோட நயா வாழணும் என்ன ஒரு கேம்ப்புக்கு கூட்டு போக இஷ்டம் இல்லை அவர் கால்ஃப் விளையாட போகிறாரு அப்போ இந்த பிள்ளைகள் இந்த காரியங்களை நம்ம மூலமாக படிக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த பிள்ளைங்க நம்மளை அப்படியே வெறுத்துருவாங்க அதற்கு பதிலாக சிறு வயதில் சில நல்ல பழக்கங்களை உண்டாக்குங்க டெய்லி எங்கள் வீட்டில் இப்படிலாம் நாங்கள் யோசித்து செய்தலாம் நான் எங்கள் வீட்டு பழக்கம் இந்தியா வரைக்கும் எனக்கு அந்த பழக்கம் உண்டு டெய்லி ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே பேக்கை எம்டி பண்ணணும் நோட் புக்கு வைக்கிறதுல நோட் புக் வைக்கணும் புக்ஸ் வைக்கிறதுல புக்ஸ் வைக்கணும் பென்சில் பாக்ஸ் வைக்கிறதுல பென்சில் பாக்ஸ் வைக்கணும் அந்த ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போன பேக் எம்டி ஆயிரும் அடுத்த நாள் என்னென்ன வேண்டுமோ என்னென்ன பீரியட் இருக்கோ அந்த பீரியடுக்கு தக்க பேக்கை லோட் பண்ணணும் டெய்லி எங்கள் வீட்டில் உள்ள ரொட்டி இன்றைய வரைக்கும் என் கூட இருக்கிற தமிழ்மார்க்கு தெரியும் இன்றைய வரைக்கும் என்னுடைய ஹேபிட் எங்கே போய்ட்டு வந்தாலும் முதல்ல பேக் எம்டி ஆக்கணும் அப்போது அந்த பிள்ளைங்க இன்னொரு பென்சில் கொண்டு வந்திருக்கு இது ஏது இந்த பென்சில் இது எங்கேருந்து வந்துச்சு இந்த பெண் உனக்கு எப்படி கிடச்சிது யார் கொடுத்தா நமக்கு அவங்க என்ன வச்சுருக்காங்க என்ன வைக்கலைங்கிறது இது சின்ன ஒரு சின்ன லெவல் தெரியும் இதை வந்து ரகசியமாக அவங்க பேக்கை போய் நம்ம தேடி தோண்டி பார்க்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை டெய்லி என்ன செய்கிறோம் ஏன் லேட்டாக வந்த வீட்டில் ரிப்போர்ட் பண்ணி பழகி எங்கள் வீட்டு வழக்கம்தான் சரி என்று சொல்லலை ஒரு அந்த கணக்குக்கு எட்டானா இன்றைக்கு ஒரு பத்து ரூபா வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை ஒரு நூறுரூவா வச்சுக்கோங்களேன் கையில் ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்தா கூட நாங்கள் கடைக்கு போயிட்டு வந்து அந்த பத்து ரூபாய்க்கு கண்டிப்பாக கணக்கு கொடுத்து ஆகணும் எங்களுக்கு பாக்கெட் மணின்னு கொடுத்த பழக்கமே கிடையாது நானும் என் பிள்ளைகளுக்கு பாக்கெட் மணி என்று கொடுத்ததோ இல்லை அவங்க பாக்கெட் மணி வச்சு செலவழித்ததோ கிடையாது எது தேவையானாலும் அதை கொடுப்போம் மீதி காசை கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க அவங்கள சீக்கிரட்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்குரிய சூழ்நிலைகளை உருவாக்காது மூன்றே மூணு ஸ்டெப் ஒன்று ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருங்க என்ன நடந்தாலும் அவங்க அவங்ககிட்ட சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை சிறு வயதுலேருந்தே வளர்த்துக்கோங்க அவங்களோட விளையாடுங்க அவங்களோட பேசுங்க நீங்கள் அவங்க மேலே அக்கறையாக இருக்கீங்க நீங்கள் அவங்கள கைட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அவங்களுக்காகத்தான் அப்படிங்கிறத சொல்லி சொல்லி அல்ல உங்களுடைய செயல்களை அவைகளை உணர்த்தட்டும் ரெண்டாவது சில நான் சொன்னது போல் சில நல்லொழுக்கங்களை சொல்லி கொடுங்க ஓப்பனாக செக் பண்ணுங்க அங்கே பேகை செக் பண்ணுங்க டெய்லி அவங்க பேகை எம்டி பண்ண சொல்லுங்கள் திடீர்னு ஆரம்பிக்காதீங்க சிறு வயதிலே அது ஒரு பழக்கமாக்கு சிறு வயதிலே அது ஒரு பழக்கமாக்கு ஒரு பென்சில் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட அந்த பென்சில் ஏதுன்னு கேளுங்க யார் உனக்கு கொடுத்தா அந்த கிஃப்ட்டு புதுசாக ஒரு பெண் வச்சுருக்கு யார் கொடுத்தா கேளுங்க அந்த பிள்ளைகள் உங்களிடத்துல சொல்லக்கூடிய மனநிலையை உருவாக்குங்க அந்த பொண்ணு கொடுத்தா அந்த பையன் கொடுத்தா தான் சொல்லுமா இல்லை அதை திருப்பி கொடுத்துரு சொல்லி கொடுங்க அந்த ஒழுக்கம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு மிக தேவையான ஒன்று சிறு வயதிலே அதை பழக்குங்க ஓகே அப்பா அடுத்தது மூவிங் அவுட் டு சிங்கிள் பேரண்டிங் நம்ம பார்க்கும் பொழுது த மதர் ஆர் த ஃபாதர் சிங்கிளாக பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போது சும்மை முழுவதும் அவங்க தாங்கிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல இன்னொருத்தர் உடைய அந்த பார்ட்னருடைய ரோலையும் அவங்களே சேர்த்து அவங்க ப்ளே பண்ண வேண்டிய ஒரு நிபந்தனை இந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அது பாரம் அதிகமாக இருக்குமோ இதை இப்படி நான் யோசித்து பார்க்குறேனே ஒரு வேலை கோஆப்ரேட் பண்ணாத ஒரு பார்ட்னர் இருந்தால் பாரம் அதிகமாக இருக்குமா பார்ட்னர் இல்லைன்னா பாரம் அதிகமாக இருக்குமா நம்மளோட கோஆப்ரேட் பண்ணாத ஒரு பார்ட்னர் கூட இருக்கார் நம்ம என்ன சொன்னாலும் மாற்றி மாற்றி சொல்கிற ஒரு ஆள் இருக்கார் பிள்ளைகளை தப்பான வழியில் நடத்தக்கூடிய அம்மாவோ அப்பாவோ இருக்கார் 
அப்போ அந்த பிள்ளையை வளர்க்கறது ஈஸியாக இருக்குமா அந்த அப்பாவோ அம்மாவோ இல்லைன்னா ஈஸியாக இருக்குமா எப்படி நினைக்கிறீங்க கோஆப்ரேட் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா கஷ்டம்தான் அப்போ பார்ட்னர் இருக்காரா இல்லையாங்கிறது பிரச்சனையே இல்லை சிலருக்கு இருக்கிறது பிரச்சனையாக இருக்கும் சிலருக்கு இல்லாதது பிரச்சனை போல தோன்றும் பல விதங்களில் சிங்கிள் பேரண்ட் இருக்கிறாங்க சில வகையில் ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ இறந்து போயிடுறாங்க அந்த பிள்ளைகளை முப்பத்தைந்து வயதாக இருக்கும்போது எனக்கு தெரிந்த ஒரு சகோதரிக்கு கணவன் திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்து போயிடு ரெண்டு சின்ன பிள்ளைங்க ரொம்ப அழகாக வளர்த்துருக்காங்க அவங்களுக்கு சரீரத்தில் வியாதி பலவீனம் உண்டு அவங்களோட நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணதில் இந்த பிள்ளைகளை வளர்க்குறது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க ஒரு நேரம் கூட சொன்னதில்லை இப்படி நிறைய பேரை பற்றி நான் சொல்ல முடியும் ஹஸ்பண்ட் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் இறந்து போனாலும் பிள்ளைகளை நல்லா வளர்த்த சிங்கிள் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க சில வேலைகளில் சில சூழ்நிலைகளால் கணவனோ மனைவியோ பிரிந்து போகிறாங்க அதில் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அந்த பிள்ளைகள் அந்த பெற்றோருக்கு அந்த பிள்ளைகளை வளர்ப்பதில் நீயா நானா போட்டிகள் இருக்கும் ஆனாலும் அது என்னால் முடியாதுன்னு யோசிக்க வேண்டாம் இன்னொரு சிங்கிள் பேரண்ட் சுச்சுவேஷன் எப்படி வரும் அவர் வெளிநாட்டில் வேலை பார்ப்பார் ரெண்டு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வரக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இருக்கும் அவங்களும் பிள்ளைகளை வளர்க்குறாங்க அப்போ சிங்கிள் பேரண்ட்ஸுங்கிறது இதை பிரிஞ்சு போகிறனால மட்டும் என்றல்ல டெத்தால் வரும் வேலை வாய்ப்பால் வரும் பல சூழ்நிலைகளால் வரும் அது தனியாக ஒரு பெரிய சேலஞ்சை உண்டாக்காது கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கொஞ்சம் கூடலாம் கூடுதலான கொஞ்சம் பொறுப்பெடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அது ரொம்ப ஆங்ஸைட்டி உண்டாக்கும் கத்துடைய கிருவியை பற்றி கொண்டு இன்னும் ரெண்டு பேருமே இல்லாத பிள்ளைகள் வளர்க்கப்பட்டிருக்காங்க அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை யாரோ சொந்தக்காரங்க வளர்க்குறாங்க அப்பா இல்லை அம்மா இல்லை அந்த பிள்ளைகளும் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைந்திருக்கிறாங்க அப்பா அம்மா இறந்து போன குடும்பங்கள் உண்டு அப்பா அம்மா தவறான பாதையில் போய் அந்த பிள்ளைகள் கைவிடப்பட்ட நிலையில் உள்ள பிள்ளைகளையும் நான் பார்த்துருக்குறேன் அவங்களும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க அதனால் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை அந்த சூழ்நிலையில் அந்த தனியாக இருக்கிற அந்த சிங்கிள் பேரண்ட் அந்த கணவனோ மனைவியோ கடவுளை உறுதியாக பற்றி கொண்டு ஆண்டவர் என்ன நடத்தும் ஆண்டவரே என்னை காப்பாற்றும் எனக்கு வழி சொல்லணும்னு சொல்லி அவங்க கருத்தரை உறுதியாக பற்றி கொண்டால் நம்முடைய குறைகளை நிறைவாக்குகிற தேவன் துணை நின்று காரியங்களை வாய்க்க பண்ணார் அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஆலோசனை ரெண்டே ரெண்டு காரியம் மன அளவில் ஐயோ எனக்கு ஹஸ்பண்ட் இல்லையா ஒய்ஃப் இல்லையா ஐயோ நான் எப்படி பிள்ளையை வளர்ப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசிக்கவே வேண்டாம் மன அளவில் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக கர்த்தரை உறுதியாக பற்றி கொண்ட மனதை உடையவர்கள் அவரையே நம்பி இருக்கிறபடியால் அவர்களை அவர் பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வார் நான் ஆசிரியராக இருக்கும்போது ஒரு சின்ன பையன் பஞ்சாப்பன் படிச்சுருந்தான் அவனுக்கும் ஒரு தம்பி உண்டு அவங்க ரயில்வேலாம் அந்த அப்பா பெரிய போஸ்டில் இருந்தார் பெரிய ஹை போஸ்ட் அங்கே பெரிய போர்டெலாம் போட்டு பேர் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு போஸ்ட் அவர் எங்களுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் வீடு அந்த அம்மா திடீர்னு இறந்து போயிட்டாங்க அவர் எந்த திருமணமும் செய்யலை மறுமணமும் செய்யலை ஒரு தவறான வழிக்கு அவர் இடங்க ஹிந்து மனுஷன் தான் சாப்பாடெலாம் செய்கிறக்கு ஒரு வேலைக்காரன் மட்டும்தான் வீட்டுக்கு வருவோம் ரெண்டு பிள்ளைகளையும் அவர் நன்றாக வளர்த்து ஆளாக்கினார் அப்போ அந்த என்னுடைய கிருவையை பற்றி கொண்டிருக்கிற நமக்கு இது ஒரு சேலஞ்சாகவே இருக்கக்கூடாது நல்ல பாஸ்டஸ்ட்டை போய் பர்சனலாக தேவையானால் ஆலோசனை கேட்டு அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்போ பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் நம்ம அழுது ஜபிக்கலாமா அவங்க நம்ம அழுறத பார்த்து கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு நம்ம அழுது ஜபிக்கிறதா எதுக்காக அழுதுமா அவங்க கொஸ்டினில் கொடுக்கும் போது இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மாதிரி இப்போ எம்எல் ஜபசிங் அங்கிள் எல்லாம் வந்து நம்ம அழுது இப்போ ஜஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் கேட்டவங்க எங்கே இருக்காங்களா சிஸ்டர் நோபலின் ஜஸ்ட் கிவ் அ மைக் டு சிஸ்டர் நோபலின்
நோபிலே முடியுமானா கொஞ்சம் முன்னால் வர்றீங்களா Can you throw some more light on this question, Nobly? No, Uncle. I saw a video on the Emil Chabas Singh Uncle's video. He said to me, I'm going to talk to you about how many people are going to talk to you. So, sometimes, we can talk to you about how many people are going to talk to you about how many people are going to talk to you about how many people are. சம்டைம்ஸ் நம்ம எமோஷனலாக அழுதுருவோம் ஜெபிக்கும் போது அது பிள்ளைங்க பார்க்குறாங்க இல்லை நம்ம அழுது ஜெபிக்கிறோம்னு சொன்னால் அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களுக்காக அழுது ஜெபிக்கிறோமா இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்காக பிரச்சனைகள் எல்லாமே அங்கிள் இந்த ரெண்டில் எதுக்காக அழுது ஜெபிக்கிறது பிள்ளைங்களுக்கு எதுக்கு அழுறோம் தெரியாது எதுக்கு ஜெபிக்கிறோம்னு பிள்ளைங்களுக்கு தெரியாது பட் எதுக்கு பிள்ளைகளுக்கு அழலாம் இல்லை பிள்ளைகளுக்கு நம்ம எதுக்காக ஜெபிக்கிறோம்னு தெரியாது நம்ம பர்சனலாக ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்மளை அறியாமல் நம்ம அழுறோம் வாட் எவர் நம்ம பர்சனல் ப்ராப்ளமோ மற்றவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறதோ நம்ம சத்தமாக எது என்ன பாயிண்ட்டுக்காக ஜெபிக்கிறோன்றது பிள்ளைங்களுக்கு தெரியலை நம்ம பிள்ளைகளுக்காக நம்ம ஜெபிக்கும்போது நம்ம நம்முடைய பிரச்சனைகளை நம்ம தாங்க முடியாமல் ஒரு செல்ஃப் சிம்பத்தி ஒரு சுய பரிதாபத்தால் நம்ம அழுது ஜெபிக்கிறோம் நம்ம கஷ்டத்தை நினைத்து அழுது ஜெபிக்கிறோம் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அது ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் இல்லை அந்த பிள்ளைகளை நினைத்து நம்ம அழுது ஜெபிக்கிறோம் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் கஷ்டப்படுறேன் நான் போய் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு கூலி வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு இந்த பிள்ளைய வளர்க்குறதுக்காக நான் இவ்வளோ பாடுபடுறனே சிங்கிள் பேரண்டாக இருந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுறனே இப்படியெல்லாம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக நம்ம அழுது ஜெபித்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பிள்ளைகள் ஒன்று நம்ம மேலே பரிதாபப்படும் இல்லாவிட்டால் நம்ம மேலே எரிச்சல் படும் அந்த பிள்ளைகள் நம்ம போல்டாக பார்க்கணும் கர்த்தர் செய்வார் என்னை பலப்படுத்தி அதை கிறிஸ்துவனால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு ஐ கேன் டூ ஆல் திங்ஸ் டு ட்ரை டு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்மி அதை தான் அந்த பிள்ளைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கணும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து ஐ கேன் டூ இட் ஒருத்தர் கேம்பில் இதே நம்முடைய தீம் ஆச்சுன்னு ஐ கேன் டூ இட் த்ரூ ட்ரை டு ஸ்ட்ரென்த் அவர் என்னை பலப்படுத்துகிறார் உம்மால் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வன் உம்மால் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன் அந்த சேலஞ்சை தான் பிள்ளைங்க நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்க ஆனால் அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களுக்காக யாரோ ஒருடைய பிரச்சனைக்காக கத்தோடைய இரக்கத்துக்காக மனம் உருகி நம்ம அழுறத பா அழுது ஜபிக்கிறத பார்த்தா நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம மேலே பரிதாபப்பட மாட்டாங்க நம்ம பெரிய ஜப வீரர்களாக ஹீரோஸாக மற்றவங்களுக்காக எங்கள் அம்மா எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்குறாங்க ஏசு மனம் உருகினார் பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் வேண்டுதல் செய்தார் பவுலை பற்றி எழுதியிருக்குது நான் கண்ணீரோடு மிகுந்த கண்ணீரோடு உங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அப்போ நம்ம கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறது ஒருபோது நம்முடைய பிள்ளைகள் தவறாக நினைக்க மாட்டார்கள் எதற்காக கண்ணீர் விடுகிறோம் என்பது தான் முக்கியம் செல்ஃப் சிம்பத்தி சுய பரிதாபத்தினால் நம்ம கண்ணீர் விடுவதை பார்த்தால் ஒன்று நமக்காக பரிதாபப்படுவார்கள் இல்லாவிட்டால் எரிச்சல் அடைவார் ஆனால் நம்ம பொது காரியத்துக்காக அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக மற்றவங்களுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து மனம் உருகி நம்ம ஜபிக்கிறத பார்த்தா அந்த பிள்ளைகள் நம்ம எப்படி ஏசு கண்ணீர் விட்டா பவுல் கண்ணீர் விட்டு ஜபித்தாருங்கிறதெல்லாம் நமக்கு அவங்கள ஒரு உச்சத்துக்கு கொண்டு போகுதோ அதே போல் நம்முடைய ஜப ஜீவன் நம்முடைய பிள்ளைகள் பார்த்து பழகுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கு இப்படி கண்ணீர் ஜபம் தேவ சமூகத்தில் அப்படியே பார்த்தோடு ஜபிக்கிற ஜபம் அந்த ஜபம் ரொம்ப நல்லது ஆனால் தெரிந்து கொள்ளுங்க எதுக்காக அழுறோம் நம்ம பிள்ளைகள் அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களுக்காக நம்ம அழுது ஜெபிக்கிறத நம்ம பிள்ளைகள் பார்க்கறது நல்லது எங்கேயோ மணிப்பூரில் கஷ்டப்படுறாங்க எங்கேயோ மணிப்பூரில் ஒரு பாஸ்டர் மனைவி நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டாங்க அதை அறிந்து எங்கள் அம்மா அழுது ஜெபிக்கிறாங்க மணிப்பூருக்காக ஜெபிக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைகள் மனதில் அந்த தாய் ஒரு பெரிய ஜப வீராங்கனை என்று தான் வரும் ஏன்னா அதுக்காக நியாயமாக அழுறேன் அப்படின்னு கேட்க மாட்டேன் ஆனால் என் பிள்ளை படிக்க மாட்டேக்கானே இந்த பிள்ளையை நான் பெற்றதுக்கு என்ன பெற்றணும் அந்த ஒரு ஏற்ற ஒன்று பெற்று கேட்க மாட்டேக்கானே நான் அழுதா பைத்திய கரைச்சி எதுக்கு நான் அந்த வீட்டில் இருக்கணும்னு தெரியலையே சும்மா அழுதுட்டு கிடக்காங்க அப்படின்னு நினைக்க தோணும் 
நம்ம அழுவது எதற்காக என்பது தான் கேள்வி தேங்க்யூ அப்பா அடுத்தபடியாக சிறு பிள்ளைகள் நம்மளிடத்துலேருந்து ஒரு சில காரியங்களை அவங்க மறைக்கிறாங்க நம்மகிட்ட ஓப்பனாக அவங்க எப்படி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த ஓப்பன்னஸை எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஏற்கனவே இங்கே கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுல நீங்கள் டச் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதில் இப்படி லைக் டு ஸோ த்ரூ சம் ஒரு லைட் இல்லை அதோடு எனக்கு எதுவும் ஆட் பண்ண தெரியலை நீங்கள் சின்ன பிராயத்துலேருந்து நம்ம ஃபேமிலி தான் அந்த சொசைட்டி அம்மா அப்பா அவங்கள்ட்ட தான் போகும் பிள்ளை வேறு யாராவது கை நின்னா கூட திருப்பிக்கும் வேறு யாராச்சும் அது ஒட்டாது அந்த சூழ்நிலையிலேருந்தே அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படியே டெவலப் பண்ணிட்டு வாங்க இது ஒரு பயாலஜிக்கல் க்ரோத்தில் சொன்னால் ஒரு பிள்ளை வளர்ந்த பிறகு நம்ம அந்த பிள்ளையை தூக்கிட்டு போகிறோன்னா அந்த பிள்ளை விரும்பாது கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது கையை பிடிச்சி கையை விட்டு மத்த உதவி விட்டு நம்ம கை பிடிச்சி அந்த பிள்ளையை கிராஸ் பண்ணுறது அந்த பிள்ளை விரும்பாது அது வளர்ந்துச்சு அது ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் அந்த ஏஜில் போய் நம்ம திருத்த முடியாது இது இயற்கையான ஒரு பயாலஜிக்கல் க்ரோத் ஆனால் சின்ன வயசில் அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை எல்லா பருவங்கள்லேயும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக மாற்றிட்டே வருவோமான அந்த பிள்ளைங்க ஃப்ரேங்காக நம்மகிட்ட பேசும் அப்பாட்ட சொன்னால் நம்ம அடிப்பார் நம்மளை துரத்திடுவார் நம்மளை ஏதாவது செய்துடுவார் அப்படிங்கிற பயம் இருக்குமானால் அந்த பிள்ளைங்க அதை நம்மகிட்ட மறைப்பாங்க மறுபடி அவங்க நம்மளோட ஷேர் பண்ணக்கூடிய சிறு வயதுலேருந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் திடீர்னு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கொண்டு வர முடியாது இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போது பிள்ளைங்க பேர் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிள்ளைங்க பேரண்ட்ஸோடைய சுச்சுவேஷனை பார்க்குறாங்க அவங்க ஏற்கனவே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட்டாக இருக்காங்க நிறைய கஷ்டத்தின் வழியாக அவங்க போகிறாங்க நம்மளும் எதுக்கு நம்மளுடைய பேட் ஃபீலிங்ஸை போய் நம்மளோட நம்ம கடந்து வருகிற டிஃபிகல்ட் பார்ட்ஸை நம்ம ஏன் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்லணும் நம்ம எதுக்கு இன்னும் அவங்கள கஷ்டப்படுத்தணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காலேஜ் போகிறாங்க காலேஜில் ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு அவமானத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ரீசெண்டாக கூட ஒரு பிள்ளை ஷேர் பண்ணும்போது அங்கே வந்து இந்த மேல் ஸ்டாஃபோடைய பிஹேவியர் வந்து சரியில்லை அப்படின்னும் போது கூட ஏற்கனவே அப்பா அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க லெட் அஸ் ஹேண்டில் இட் ஆர் செல்ஸ் வை ஷுட் பி கோ அண்ட் எல்லா பேரண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தாட் வருது இன்னொரு பிள்ளை பேசும்போது சொல்கிறாங்க நான் போய் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணாலும் பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க நீ இது பண்ணியிருப்ப நீ அது பண்ணியிருப்பேன் அதை நம்ம மேலேயே திருப்புறாங்க ஸோ வை ஷுட் வி கோ அண்ட் டெல் டு அவர் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு தேர் ஹோல்டிங் பேக் அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் ஆர் அவங்க கடந்து போகிற டஃப் பார்த்து தே நாட் ஷேரிங் இட் வித் த பேரண்ட்ஸ் இதை எப்படி ஆஸ் அ பேரண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நம்ம சைல்டு இஸ் கோயிங் த்ரூ அ டிஃபிகல்ட் பாத் இட் மே பி பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி இப்போ ஃபேமிலியில் கடன் பிரச்சனை இல்லைனா சண்டை ஏதோ ஒன்று இது பிள்ளைங்கள் எப்படி வளர்க்கிறது அப்படிங்கிற செமினார் விட்டு பேரண்ட்ஸ் எப்படி திருத்துறது அப்படிங்கிற செமினாரில் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பிள்ளைங்களை வளர்க்குற சேலஞ்ச் இல்லை பிள்ளைங்க பெற்றோருக்காக பரிதாபப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது ஸோ இந்த சூழ்நிலை ரொம்ப அன்பாக பேரண்ட்ஸ் இருந்தால் கூட நம்ம அவங்கள கஷ்டப்படுத்த வேண்டான்னு கூட பிள்ளைங்க ஒரு சில காரியங்களை சொல்ல மாட்டேன்றாங்க அப்படின்றது பிள்ளைங்க தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இதை நான் சொல்லி அவங்கள கஷ்டப்படுத்த விரும்பலை ரொம்ப லவ்விங் பேரண்ட்ஸ் இருக்கும்போது கூட பிள்ளைங்க அதை சொல்கிறாங்க பட் ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்ம எப்படி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தேர் சம்திங் தட் இஸ் பாதரிங் தேம் அப்படின்னு ரொம்ப அன்பான பேரண்ட்ஸாக இருக்கிறாங்க பிள்ளை ஒரு கஷ்டமான பாதையில் போகுது பிள்ளையுடைய கஷ்டமான பாதை தெரியாமல் அந்த பேரண்ட்ஸ் அந்த பிள்ளைகிட்ட அன்பாக இருக்கவே முடியாது அதில் அது ஃபிலாசபிக்கலாம் நான் அடிக்கடி ஒரு கதை சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு குருட்ட சீடன் போய் சொல்கிறான் குருவே குருவே நான் உன் பேரில் ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறேன் குரு சொல்கிறார் இல்லை நீ என் மேலே அன்பு இல்லைப்பாங்கிறார் இல்லை குரு உண்மையாக உன் பேரில் ரொம்ப அன்பாக இருக்கு இல்லைப்பா உனக்கு என் மேலே அன்பே இல்லை அந்த சீடன் உடஞ்சி போயிட்டான் எப்படி சொல்லேன்னு தெரில குருவே உண்மையாக உன் பேரில் ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறேன் குருவே அப்படின்னா அப்போ குரு கேட்டாரா இப்போ எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னாரா உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்னார் எனக்கு என்ன தேவை என்று தெரியாமல் நீ எப்படி என் மேலே அன்பாக இருக்க முடியும் அது ஒரு ஃபிலாசபிக் ஸ்டோரி மனைவிக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியாமல் மனைவிட்டு எப்படி அன்பாக இருக்க முடியும் கணவனுக்கு என்ன தேவை என்று தெரியாமல் கணவன்ட்டு எப்படி அன்பாக இருக்க முடியும் பிள்ளைக்கு என்ன தேவை பிள்ளை என்ன சூழ்நிலையில் இருக்குன்னு தெரியாமல்
திடீர்னு ஆகிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லை முதல்லேருந்தே இந்த சுச்சுவேஷன் டெவலப் ஆகுமானா அந்த பிள்ளைக்கு என்ன தேவை என்று நாம் அறிந்திருப்பது தான் அன்பினுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நான் அன்பாக இருக்கிறேன் ஆனால் அந்த பிள்ளைக்கு என்ன தேவைன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னா அங்கே ஒருவேளை தத்துவ ரீதியாக அந்த அன்பிலேயே கேள்விக்குறி வருது என்ன அன்பாக இருக்கிறேன் எனக்கு என் பிள்ளைக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியாமல் நான் எப்படி அன்பாக இருக்க முடியும் இது ஒரு பக்கம் இது ஒருவேளை ஃபிலாசபிக்காக இருக்கும் இன்னொன்று என்ன தான் அன்பாக இருந்தாலும் தன்னுடைய நெருக்கத்தை தன்னுடைய சூழ்நிலையை தன்னுடைய பெற்றோரிடத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை உருவாக்கிக்கணும் அதுக்கு மேலே ஒருவேளை அதை என்னால் விளக்க முடியல அந்த பிள்ளைங்க அப்படி இருக்கலாம் எப்படி அம்மா அப்பாட்ட போய் சொல்ல அவங்களுக்கு கஷ்டமேன்னு சொல்லி அந்த ஓப்பன்னஸ் இல்லைன்னா நம்ம முதலாவது பேசினது போல் தவறான முடிவுகளுக்கு வழக்கம் நான் மட்டும் சொல்ல முடியல என்ன பண்ணுறது பாவம் அவங்களும் இதுக்கு மேலே கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் நான் ஒரு முடிவை தெரிந்து கொள்கிறேன்னு வந்துடும் அதனால் இதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நல்ல பேசக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கணும் ஒருவேளை அந்த அன்பின் நிமித்தமாகவோ இல்லாவிட்டால் இறை அருளாலோ அந்த பிள்ளைகள் போகிற பாதை பெற்றோருக்கு தெரியணும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல முடியலை அப்படின்னா யார்கிட்ட சொல்ல ஒருவேளை இதை பார்த்துட்டு இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு அந்த மாதிரி Parents don't understand me. Why should I share it with them? Abdina, they should share with somebody. Now, we know that we have parents who have a problem. We have to talk about parents. 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 No, we have to talk about parents. 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 இருப்பாங்க பிரதர்ஸ் இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய நிலையில் ஒரு கல்வி அறிவு பட்டறிவு இறை அறிவு அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் கொஞ்சம் கிருவை பெற்ற ஊழியர்கள் உங்களோடு கூட இருக்காங்க உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சொல்கிறேன் உங்கள் ஊழியர்களோடு குறிப்பாக பாஸ்ட பாஸ்ட ஆண்டியோடு போய் பேசுங்க இல்லைன்னா கிருவை பெற்ற சில மூத்த அக்காமா இருக்கிறாங்க உங்களில் ஒரு சில ஹெப்ஸை கட்டி போய் உங்கள் ப்ராப்ளத்தை ஷேர் பண்ணுறீங்க இதே போல் உங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடிய பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் சபையில் இருக்காங்க அது ஒரு வரம் அது ஒரு கிருவை அப்படிப்பட்ட மூத்த விசுவாசிகள் இருப்பது சபைக்குள்ள வரம் அது அவங்களோட கூட பேசுங்க ஒரு ஒழு இன்றைக்குள்ள அந்த டாப்பிக்கில் இது டைரக்டாக இல்லட்டான் பிள்ளை வளர்ப்பதில் என்ன பிரச்சனைங்கிற டாப்பிக்கில் இல்லட்டா கூட பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணுவீங்கன்னா உங்கள் இருதயத்தில் அடக்கி வைக்காதீங்க உங்களை போல் உள்ள மற்ற பிள்ளைகளோடு கூட போய் ஷேர் பண்ணாதீங்க அதில் தான் இந்த ஐடென்டிட்டி க்ரைசிஸ் வரும் உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய உங்களை இன்ஸ்ட்ரக் பண்ணக்கூடிய உங்களுக்கு டீச் பண்ணக்கூடியவங்க இந்த காலையில் கூட பார்த்தோம் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டில் தேவன் சொல்கிறார் ஐ வில் இன்ஸ்ட்ரக்ட் யூ ஐ வில் டீச் யூ அண்ட் ஐ வில் கைட் யூ வித் மை ஐஸுங்கிறார் இங்கிலீஷில் நல்லா இருக்கு ஐ வில் ஐ வில் இன்ஸ்ட்ரக்ட் யூ ஐ வில் டீச் யூ அண்ட் ஐ வில் கைட் யூ அப்படி உங்களை இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி டீச் பண்ணி உங்களை கைடு பண்ணக்கூடியவங்க அவங்ககிட்ட நீங்கள் உங்கள் மனம் திறந்து நீங்கள் பேசலாம் அவங்க கண்டிப்பாக அவங்களை கைட் பண்ணுவாங்க தயவுசெய்து மன அழுத்தத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க நீங்களே மனசில் வச்சு புலம்பிக்கிட்டு இருக்காதீங்க யார் உங்களை கைட் பண்ண முடியுமோ அவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க அப்படி யாரும் உங்களுக்கு தெரியலன்னா தேவன்ற பகிர்ந்து கொள்ளுங்க அவர் கைவிடவே மாட்டான் இது வரைக்கும் அவர் கைவிட்டு நான் பார்த்ததில்லை அதனால் அதோடு கூட போராடி கொண்டிருக்க வேண்டும் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் கலந்து கொள்ள க அதை போய் மற்றவங்க உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடியவங்களோடு நீங்கள் போய் கலந்து கலந்து பேச முடியுமோ பேசுங்க சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் இது ஒரு ஹாஃப் அ கிலோ இல்லைன்னா முக்கால் கிலோ இருக்கும் இந்த பாட்டில் இதை நான் பிடிக்கிறது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ஒரு நிமிஷம் நான் பிடிச்சிட்டு இருக்க முடியும் அதே பாட்டில் தான் அதே வெயிட்டு தான் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது பத்து நிமிஷம் ஆகுது கை தாங்காது பிரியமானவர்களே ஒரு பொட்டன்ஷியல் வெயிட் கூடும் அப்படியே தான் இருக்குது ஆனால் அந்த அரை கிலோவை ரொம்ப நேரம் நான் பிடிச்சிட்டு இருக்க முடியாது 
அதே போல் ஒரு சின்ன பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் ரொம்ப நேரம் மனசில் வச்சு நீங்கள் வேதனைப்படாதீங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் போய் அதை கலந்து உரையாடி ஒரு தீர்வு காண முடியுமோ தீர்வு இதுக்குள்ளே கை வலிக்கு வச்சுருங்க கலந்துரையாடி தீர்வு காண முடியுமோ தீர்வு காணுங்க ஒரு சின்ன கருத்தை கூட ரொம்ப நேரம் நீங்களாக போராடி கொண்டு தூங்கி கொண்டிருக்காதீங்க கண்டிப்பாக கடவுள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் கருத்திற்குள்ளாக நாங்களும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் அப்பா இப்போது நீங்கள் கலந்துரையாடலை பற்றி சொன்னீங்க பிள்ளைங்க தே ஷுட் கோ டு அக்கவுண்ட்ஸ் அட் தி ஏர்லியஸ்ட் அப்படின்னு இப்போ பிள்ளைகள் சரியில்லாத பட்சத்தில் பிள்ளைகளை குறித்து தானே அவங்களுடைய பர்சனல் விஷயங்களை பேரண்ட்ஸ் ஆஸ் அ ப்ரேயர் ரெக்வஸ்ட் மற்றவங்களோடு கூட ஷேர் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அது பிள்ளைங்களுக்கு தெரிய வரும்போது அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ யார்கிட்ட அவங்க ஷேர் பண்ணணும் அதே மாதிரி பிள்ளைகளை மற்றவங்க முன்னால் திரு திட்டலாமா ஸ்கூல்டிங் கண்டிப்பாக சிறு பிள்ளைகளை கூட மற்றவர்கள் முன்னாலே திட்டுவதை கண்டிப்பதை கூடியதும் பெற்றோர் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படியே ஒரு சூழ்நிலையில் மற்றவங்க முன்னால் கண்டிக்க வேண்டியதாக இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு வீட்டுக்கு வரும்போது அதை ரிப்பேர் பண்ண முடியுமோ ரிப்பேர் பண்ணணும் தேவைப்படுமானால் மற்ற முன்னாலே இவர்களை அங்கீகரிப்பதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவதை அந்த பிள்ளைகள் காண செய்ய வேண்டும் கண்டித்தவங்க நம்மளை மற்றவங்க முன்னால் அப்ரிஷியேட் பண்ணவும் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த பிள்ளைகள் அறிந்து கொள்ளணும் கூடியதும் கண்டிப்பாக மற்றவர்கள் முன்னாலே கண்டிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் ஒருவேளை கூடுமான நான் முன்பு சொன்னது போல டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜி பற்றி இன்னொரு ஒரு செஷன்ல நம்ம பார்ப்போம் ஈகோ இசம் ஈகோ அப்படின்னு சொல்றோம் ஈகோ இசம்னா பிலாசபிக்கல தத்துவ ரீதியா ஐ நோ ஹூ ஐ ஆம் நான் யார் என்று நான் அறிந்திருப்பது ஈகோயிசம் நான் யார் என்று நான் தவறாக அறிந்திருப்பதும் ஈகோ தான் அது செலவில் ஹைப்பர் ஈகோவாக இருக்கும் அந்த ஹைப்பர் ஈகோ ரொம்ப கொஞ்சம் ஹைப்பர் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு மென்டல் ஹாஸ்பத்திரியில் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படும் ஒருத்தன் தான் திறமைக்கு மிஞ்சி தன்னை பெரிய கில்லாடி அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் அது ஈகோ ஹைப்பர் ஈகோ தான் அவன் லெவல் இவ்வளவு தான் அவன் தன்னை பெரிய ஆள் மாதிரி நினச்சி ஆ நான் இப்படி செய்வேனா இதை பண்ணிடுவேன் இதை பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறான் அவன் இருக்கிற நிலைய காட்டில் அவன் அதிகமாக அறிந்து கொள்கிறான் இது ஒரு சின்ன ஸ்டேஜ் அதோட பெரிய ஸ்டேஜ் அவன் நான் தான் இந்த ராஜா நான் தான் ப்ரைம் மினிஸ்டர் நான் தான் ஊருக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் எனக்கு தெரியாது நான் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி தன்னை பற்றி ரொம்ப பெருசாக நினச்சிக்கிறான்னா அவன் மென்டல் ஆகிட்டான் அவனை கொண்டு ஹாஸ்பத்திரியில் தான் ட்ரீட் பண்ணணும் அப்போ எப்போதுமே நம்ம இருக்கிற நிலையை விட கொஞ்சம் கூடுதலாகவோ இல்லை இருக்கிற நிலையை விட குறைவாகவோ நினைத்தாலே இது மென்டல் ப்ராப்ளம் தான் ரொம்ப பெருசாக நினச்சாலோ ரொம்ப குறையாக நினச்சாலோ அது வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் அதுக்கு சரி அது மென்டல் ஒரு தடவை ஒரு கேஸ் ஸ்டடிக்காக நான் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தேன் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாலும் கேஸ் ஸ்டடிக்காக அங்கே நான் ஆரம்ப நாட்களில் ரொம்ப ஊழியம் செய்திருக்கிறேன் அங்கே உள்ள ஒரு ஸ்டாஃப் மூலமாக வீக்லி மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஊழியம் செய்வேன் எனக்கு அந்த உளவியலில் ஒரு ஆர்வம் இருந்ததுனால பல ஒரு சில வருடங்களாக நான் போயிருக்கிறேன் வீக்லி நிறைய பே பேரை பார்த்துருக்கேன் அதில் ஒரு நாள் அந்த டாக்டர் அங்கே ஒரு ரொம்ப டீசெண்டாக இருந்தான் அவனுக்கு லிட்ரேச்சரில் இலக்கியத்தில் ரொம்ப ஆசை அவற்றை பேசுங்க அப்படின்னாங்க பேச ஆரம்பித்தா ரொம்ப அழகாக பேசுகிறான் சேஸ்ட் இங்கிலீஷ் அப்படிம்பாங்க இல்லையா கன்னி தமிழுங்கிற மாதிரி கன்னி ஆங்கிலம் அப்படி பியூர் இங்கிலீஷில் எனக்கெல்லாம் அவன்ட பேச வைக்காமல் இருக்கான் அந்த அளவு ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறான் இலக்கியத்தில் அவனுக்கு ரொம்ப நாட்டம் 
அப்போ இவ வந்து இவங்க புக்கு படிச்சுருக்கீங்களா அவங்க புக்கு படிச்சுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னத்தையோ ஒன்று கேட்குற லா டெலிஷன் தெரியுமா இவர் தெரியுமா அவர் தெரியுமான்னு கேட்டுட்ருக்கேன் இந்த புக்கு படிச்சுருக்கேன் அந்த புக்கு படிச்சுருக்கேன்னு சொன்னேன் அப்போ ஷேக்ஸ்பியர் நா ட்ராமாஸ் அப்படின்னு ஷேக்ஸ்பியர் ஐ டோன்ட் லைக் ஹிம் ஏன்னு கேட்டேன் அவன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு எனக்கு இன்விடேஷனே அனுப்பலை அது வரைக்கும் நார்மலாக பேசிட்டு வந்தான் ஷேக்ஸ்பியர் உனக்கு ஏன்பா பிடிக்காதுன்னு என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு அவன் இன்விடேஷனே அனுப்பலை ஏன் அனுப்பல இல்லை அவன் பொண்ணு நான் தான் கெட்டதாக இருந்துச்சு அப்போ அவன் என்ன மேலே நிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் பாருங்க அப்போ யாரும் தன்னை நினைப்பதற்கு மேலாக இல்லை தவறாக தன்னை பற்றி நினைப்பதே எல்லாருக்கும் மென்டல் டிஸ்டார்டர் தான் இருக்கிறவனுமா நம்மளை நினச்சிக்கணும் இல்லைன்னா ஹைப்பர் ஈகோவா ஹிப்போ ஈகோவா போயிடும் சரி இப்படி அந்த பிள்ளைங்க தன்னை பற்றி பெரிதாக நினைக்கும் போது பெற்றோர் குடும்பம் அன்போடு அவங்கள மட்டம் தட்டாமல் அவங்க யார் என்பதை அவங்க அறிந்து கொள்வதற்கு வழி வாய்ப்புகளை அவங்களுக்கு தெரிந்து கொடுக்கணும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் தேவையானால் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேர் நான் மென்டல் கேர்னு சொல்ல விரும்பலை ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேர் அவங்களுக்கு இருக்கிறது நல்லது அடுத்து உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிள்ளைகளை தனி அறையில் படுக்க வைக்கலாமா இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னு நான் சொல்ல முடியுமே ஒழிய இன்றைக்கி சில நாடுகளில் வேறு விதமான பழக்கங்கள் இருக்கு நான் சமீபத்தில் கூட ஒருவரோடு இதை குறித்து பேசி கொண்டிருந்தேன் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நல்ல இங்கே இருக்கிற கொஞ்சம் வயது முதிர்ந்த தொழில் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்புன்னு எடுக்கலாமே பெரிய வீடாக இருக்கும் நல்ல வசதியான வீடாக இருக்கும் ரெண்டு மூணு அறைகள்லாம் இருக்கும் பெரிய ஹால் இருக்கும் ஹால் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் வீட்டில் சொந்தக்காரங்கள்லாம் வரும்போது எல்லோரும் ஹாலில் படுப்பாங்க இன்னும் சில இடங்களில் பிரதர்ஸ்லாம் ஒரு ஜென்ஸ்லாம் ஒரு இடத்துல படுப்பாங்க லேடிஸ்லாம் ஒரு இடத்துல படுப்பாங்க ஒரு ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி இருக்கும் இப்போல்லாம் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா எல்லாம் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க படுக்கிற நேரம் அந்தந்த ஃபேமிலி இந்த ஹோட்டல் ரூம்ஸ்குள்ளே போன மாதிரி த்ரீ பெட்ரூம் ஃபோர் பெட்ரூம் வச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பெட்ரூம்குள்ளே போயிடுறாங்க இன்றைக்கி அது ஒரு பழக்கமாக இருக்குது ஆனால் பைபிளில் வாசிக்கிறோம் பிள்ளைகளோடு நடக்கும்போதும் உட்காரும்போதும் படுக்கும்போதும் எழுந்திருக்கும் போதும் நீ வேலை குறித்து பேசி அப்படின்னு இருக்குன்னா பெற்றோர் பிள்ளைகளோடு கூட படுப்பது என்னை பொறுத்த மாட்டில் ரொம்ப நல்லது கூடியதும் நல்லது எங்களை தனியாக விட்டுட்டு எங்கள் பெற்றோர் மாத்திரம் தனியாக ஒரு அறையில் படுத்து நாங்கள் பார்த்ததில்லை அது கற்பனையில் கூட இல்லை எங்களெல்லாம் தனியாக இங்கே இங்கே விட்டுட்டு எங்கள் பெற்றோர் மாத்திரம் தனியாக படுத்த மாதிரியே இல்லை அப்படி சூழ்நிலை தான் நான் வளர்ந்தேன் அப்படி சூழ்நிலை தான் நான் பிள்ளைகளை வளர்த்தேன் பிள்ளைகள் பெற்றோரோடு கூட படுக்க போகுது பெற்றோரோடு கூட எழும்போது பிள்ளைகள் படுத்து தூங்குற வரைக்கும் பிள்ளைகளோடு பேசி கொண்டிருக்கும்போது பிள்ளைகள் எழும்பும்போதே பிள்ளைகளோடு கூட பேசுவது வேதத்தின்படியும் என்னை பொறுத்த மட்டிலும் ரொம்ப நல்லது அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் நாங்கள்லாம் ஒன்றா உட்காந்து படுக்கிற வரைக்கும் விளையாண்டுட்டு இருப்போம் லூட்டி அடிச்சுட்டு இருப்போம் சுற்றிட்டு இருப்போம் காசு சொல்லுவாங்க படுக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் பெட் டைம் ஸ்டோரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நான் என் பிள்ளைகளுக்கு படுக்கும்போது பெட் டைம் ஸ்டோரி சொல்லுவேன் நல்ல விழுமி எங்களை முழிச்சிருக்கும்போது சொல்கிறத விட அந்த அற தூக்கத்தில் இருக்கும்போது கதையில் சொல்லும்போது அந்த பிள்ளைகளுக்கு பசுமரத்தாணி போல் நன்றாக பதியும் அதனால் நம்ம எல்லா நேரத்திலும் குறிப்பாக பிள்ளைகள் வளரும்போது நம்முடைய ஃபெலோஷிப் ரொம்ப தேவை அந்த கருவில் தாய்க்குள்ளாகவே இருந்த பிள்ளை அப்போதே அதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் உண்டு தாய்க்குள்ளாகவே இருந்த அந்த பிள்ளை பிறந்தபோது தாய் மடியில் வளர்ந்த பிள்ளை தாயுடைய அரவணைப்பில் இருந்த பிள்ளை திடீர்னு முற்றுமாக தனியாக போக முடியாது அதுக்குரிய பருவம் வேண்டும் அதுக்குரிய பருவம் வேண்டும் ஆனால் எந்த வேலையும் எல்லோரும் ஒன்றாக இருக்கிறது 
என்னை பொறுத்த மட்டும் இல்லை நல்ல பழக்கம் பெற்றோர் பிள்ளைகளோடு கூட படுக்கிற நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கணும் எழும் போதும் பெற்றோர் கூட இருக்கணும் அதுவும் ஒரு நல்ல பழக்கம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு ஒன் ஒன் டூ கொஸ்டின்ஸ் அப்பா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்ந்த பிள்ளைங்க அவங்களுடைய ஸ்கூல் காலேஜஸ்க்கு போகும்போது அவங்களால அநேக கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாமல் போகுது பீட் அ டான்ஸ் ஒரு மியூசிக் ப்ரோக்ராமில் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற அந்த பாடல்கள் அதனால் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் ஆகிறத அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பிள்ளைகளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ப்ரியாரிட்டி செட்டிங் நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணுறேன்னா வேல்யூவை மிஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்குள்ள ஒரு வேல்யூ இந்த வேல்யூவை நான் மிஸ் பண்ணுறேன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் மிஸ் பண்ணுறேன்னா அதை அந்தந்த பேரண்ட்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது அந்த பிள்ளைகளுக்கு எது முக்கியம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி வேண்டுமானாலும் கிடைக்கும் இந்த வேல்யூ மிஸ் பண்ணக்கூடிய இப்போ உதாரணமாக நேரடியாக சொன்னால் சினிமா பாட்டுக்கு நான் டான்ஸ் ஆட மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு வியூ இருக்குமானால் நான் அந்த எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போனாலும் பரவாயில்ல என் வேல்யூவை நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த பிள்ளை நிற்க பழகிட்டுனா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேறு மாதிரி கற்று கொடுக்க ஒருவேளை இந்த பிள்ளை டான்ஸ் ஆடணும் அடுத்த நாளே சண்டே ஸ்கூலில் கூப்பிட்டு டான்ஸ் ஆட வச்சுருப்பாங்க நல்ல கடவுள் பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆட வைப்பாங்க அதனால் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் ஆகும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அங்கே மிஸ் ஆகலாம் ஆனால் நாங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் ஆகிறது என்று பார்க்கல அங்கே நான் என்னுடைய வேல்யூவில் நான் நின்னேங்கிறத பார்த்து பெருமைப்படலாம் நான் அடிக்கடி சொன்னது போல் இந்த சின்ன ஃபிலாசபி தான் ஒரு டம்ளர் ஹாஃப் அ டம்ளர் இருக்குது கேட்குறாங்க நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க என்ன பார்க்குறீங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஹாஃப் டம்ளர் எம்டி ஹாஃப் டம்ளர் எம்டிங்கிறாங்க ரெண்டே ரெண்டு பேர் எழுதுனாங்க ஹாஃப் டம்ளர் ஃபுல்னு எழுதுனாங்க நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறீங்க நான் எப்படி பார்க்குறேன் வேல்யூக்காக நின்னாங்கன்னு பார்க்குறேன் ஸோ ஹவு வி இன்டர்பிரட் தட் சுச்சுவேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் நம்ம வேல்யூக்காக நிற்பதே பிள்ளைகளுக்கு பழக்குவது நல்லது இல்லைன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லி வேல்யூஸை மிஸ் பண்ணிடுவாங்க சரியா சொன்னீங்கப்பா அடுத்தபடியாக இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்காமா இல்லை சரி எப்படி பிள்ளைகளை உற்சாகமாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அவர்களாகவே ஈடுபட வைப்பது நம்ம அவங்கள ப்ரே பண்ணுங்க பைபிள் படிங்கன்னு சொல்றதுக்காக அவங்க செய்யறாங்க ஆனா உற்சாகத்தோடு அவைக்குரிய காரியங்கள்ல அவங்களாக ஈடுபட வைப்பது எப்படி இன்னொன்னு இதுலேயே ஒரு குரோலரி கொஸ்டின் இப்போ அவங்களா ஈடுபடுற வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து பைபிள் படிங்க ப்ரே பண்ணுங்க அப்படின்லாம் நம்ம கம்பல் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டும் இருக்கு அது சரியா திரும்ப சொல்றேன் ஆரம்பத்தில் சொன்னதான் பிள்ளை ஆண்டா நடக்க வேண்டிய வழியில் அவனை நட இது எல்லாமே அந்த ப்ரீ ஸ்கூல் பீரியடில் நீங்கள் டீச் பண்ணுங்க ஒரு சின்ன சிலபஸ் நான் டெவலப் பண்ணுறேன் அதை பற்றி பிற சொல்கிறேன் அந்த பிறந்ததுலேருந்து பிறந்ததுலேருந்து அது ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போகிற வரைக்கும் உங்கள் சொசைட்டி தான் இம்மீடியட் சொசைட்டி அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணுறாங்க டீச்சர்ஸ் மீட் பண்ணுறாங்க பல கலாச்சாரங்கள் பல வழிபாட்டு முறைகள் பல பழக்க வழக்கங்கள் பிரியமானவர்களே பிள்ளை வீட்டில் வந்து ஒரு கெட்ட வார்த்தை பேசுது என்ன கெட்ட வார்த்தை பேசுகிற அப்படின்னு அந்த அம்மா கோவப்படுறாங்க அப்பா சொல்கிறாரு இது கெட்ட வார்த்தை இல்லை அது கேட்ட வார்த்தை இது கெட்ட வார்த்தை இல்லை அது கேட்ட வார்த்தை அப்போ இந்த முதல் முதல் அது ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் அனுப்பும்போது இட்ஸ் எக்ஸ்போஸ் டு அன் அவுட்டர் சொசைட்டி நீங்கள் என்ன வேல்யூவை டீச் பண்ணணுனாலும் மெயினாக இந்த பீரியட் தான் உங்களுக்கு இருக்கிற பெஸ்ட் பீரியட் இதில் நீங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியை கற்றுக் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போனாலும் அது தவறுகிற வாய்ப்பு குறைவு ஸோ பயில் வாசிக்கிறதா ஜோம் பண்ணுறதா இந்த வயதில் கற்றுக் கொடுங்க ரெண்டாவது அவுல் சொல்கிறாரு நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறது போல நீங்கள் என்னை பின்பற்றுங்க அம்மா அப்படி ஜபிக்கிறாங்க அப்பா அப்படி ஜபிக்கிறாங்க அப்பாட்டு எப்படிப்பட்ட சுபாவங்கள் இருக்குது இப்போ உதாரணமாக நான் இந்த ஃப்ரைடே மா சாரி சாட்டர்டே மார்னிங் டிவோஷனில் இதை சொன்னேன் இப்போ பிள்ளைக்கு கீழ்ப்படி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி கொடுக்கணும் கீழ்ப்படினா என்ன இந்த லோயர் ஸ்டெப் அம்மான்னு கேட்கும் 
இல்லை இல்லை கீழ்ப்படின்னா என்ன இது அப்ஸ்ட்ராக்ட் கீழ்ப்படி அப்படின்னா எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்போ அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நான் அப்பா என்ன சொன்னாலும் எப்படி செய்கிறேன் பார்த்தியா அதுதான் கீழ்ப்படிதல் அப்பா பார் பாஸ்டர் என்ன சொன்னாலும் ஒம்பது மணிக்கு வரணும் ஒம்பது மணிக்கு வருவார் பாஸ்டர் சொன்னபடிலாம் செய்வார் கீழ்ப்படிகிறார் ஆஃபீஸில் என்ன ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ அந்த ரூல்ஸ் அப்போ எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறத பற்றியா அதுதான் கீழ்ப்படிதல் இதைத்தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்போ பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு கான்செப்டை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கும் கீப் எவ்ரி திங் இன்ஸ் ப்ராப்பர் பிளேஸ் எல்லாத்தையும் அதன் அதன் இடத்துல வைகி அதை எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் நான் வச்சு காட்டுறேன் பாரு இந்த கீ எங்கே வச்சா அதனால நான் எடுத்துட்டேன் இந்த புக்கை எங்கே வச்சா நான் எடுத்துட்டேன் நீ அப்படி வைக்காதனால பாரு நீ வீடெல்லாம் தேடி விட்டுருக்க என்ன பாரு என்ன போல நீ வா சொல்லி கொடுக்கும் போதே என்ன பார்க்காத நான் சொல்றத செய் அப்படின்னா அந்த பிள்ளைக்கு படிக்க முடியாது நீங்கள் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு ரோலிங் மாடலாக இருக்கணும் நீங்கள் அந்த பிள்ளைக்கு மாதிரியாக இருக்கணும் பெற்றோர் அந்த பிள்ளைக்கு மாதிரியாக இருக்கணும் நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது போல நீ கிறிஸ்துவை பின்பற்று வீட்டில் உட்காந்து அப்பா அம்மா அந்த பாஸ்டரை பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசுகிறாங்க அந்த பிள்ளை கோயிலுக்கு வரமாட்டேன் ஏ கோயிலுக்கு வரலாம் அடிப்பேன் இந்த அப்பா அம்மா தான் அந்த கோயிலை பற்றியே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த கோயிலுக்கு ஏன் போனோம் கோயிலுக்கு வர்றாங்க அந்த பிள்ளை பார்க்குறது அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னு இது கடை கோயிலுக்கு போகணும் இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் விளையாட போனாலே பெட்டராக இருக்கும் அந்த பிள்ளை படிக்குது கோயிலில் உட்காந்து தூங்கிட்டு இருக்காரு கோயிலில் உட்காந்து ஃபோன் நோண்டிக்கிட்டு இருக்காரு கோயிலில் பிரசங்க முன்ன உட்காந்து பக்கத்தில் ஏற்றியே பேசிக்கிட்டு இருக்கா இது கோயிலுக்கு போகணும் மாட்டா கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே வெளியே நின்றுட்டு இருக்காரு எங்கள் அப்பா நான் எதுக்கிட்ட கோயிலுக்கு போகணும் அப்போ அந்த பிள்ளை கோயிலுக்கு போகணுங்கிறது யார் மூலமாக படிக்க முடியும் பக்தியை யார் மூலமாக படிக்க முடியும் நீ பக்தியார் பக்தியார் கோயிலில் போனால் பேசாத நீ கோயிலில் போயிட்டு தூங்காதன்னு சொன்னேன் எங்கள் அப்பாவே தூங்குறாரு இப்போ நான் என்னத்தை படிக்க முடியும் அந்த கோயிலுக்கு நான் ஏன் போகணும் பெரியம்மல் உங்கள் பிள்ளைகளை கத்தருடைய வழியில் நடப்பதற்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கை மாதிரியாக இருக்கணும் துணை கேள்விகளுக்கு இப்போது நேரம் இல்லை நான் அந்த கேள்வியோடு கூட இப்போ நான் நிறுத்துகிறேன் ஒருவேளை அடுத்த வாரம் நம்ம இந்த சிறப்பு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சரிம்மா டிப்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் டெட்லி சோஷியல் மீடியா இது நிறைய தடவை நீங்கள் எடுத்துருக்குறீங்க பட் டிப்ஸ் to protect children from deadly social media wrong use of technology rend uh, questions vandirukku pillagala social media la rendu protect pandradhukku thirumba solren namma eppadi social media va handle pandrom appdin pillaiyalukku theriyum na teacher a irukumbodhu appo dhaan the tv vandha pudhid அப்போலாம் ரொம்ப சேனல் கிடையாது நாலு சேனல் தான் இருக்கும் ஒரு பேரண்ட் டீச்சர் அசோசியேஷன் மீட்டிங்லாம் நான் எழும்பி சொன்னேன் பிள்ளைங்க டிவி முன்னாலே உட்காடுறாங்க டிவி பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க நான் சொன்னேன் ஏன் இந்த டிவியை நீங்கள் ஆஃப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க உங்கள் பிள்ளைகளுடைய படிப்புக்காக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ஏன் டிவி பார்க்காம இருக்க முடியாது பிரியமானவர்களே இந்த சோசியல் மீடியாவுடைய டேஞ்சர்லேருந்து பிள்ளைகளை காப்பாற்றுவதற்கு முதலாவது பேரண்ட்ஸுக்கு தெரிய வேண்டும் நீங்கள் சோசியல் மீடியாவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமல் நான் ரகசியமாக பார்க்குறேன் அப்படின்னா பிள்ளைகள் நீங்கள் பார்ப்பதை அறிந்து கொண்டால் அதுக்கு பிறகு உங்கள் மேலே உள்ள கான்ஃபிடென்ஸே ஷேட்டராக போயிடும் நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் பார்க்குறீங்கன்னு உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு தெரியணும் பிள்ளைங்க என்ன ப்ரோக்ராம் பார்க்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா தான் நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் பார்க்குறீங்கன்னு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தெரியணும் நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் பார்க்குறீங்கன்னு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு மறைப்பீர்களே ஆனால் உங்கள் பிள்ளைகள் அவங்க பார்க்குற ப்ரோக்ராமை உங்களுக்கு மறைப்பார்கள் இந்த ஓப்பன் சிறு வயதுலேருந்தே வரணும் இன்றைக்கி நிறைய வீட்டில் ஒய்ஃபுடைய ஃபோனை ஹஸ்பண்ட் எடுக்க முடியாது ஹஸ்பண்டுடைய ஃபோனை ஒய்ஃப் எடுக்க முடியாது பாஸ்வேர்டு போட்டு வச்சுருப்பாங்க பெற்றோருடைய ஃபோனை பிள்ளைகள் ஓப்பன் பண்ண முடியாது எல்லாம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியல் பாஸ்வேர்டு இருக்கும் 
பிரியமானவளே எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபோன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் தான் என்னுடைய ஃபோன் என்னுடைய பிள்ளைகளில் என்னுடைய பேர பிள்ளைகள ஓபன் பண்ண முடியும் இட்ஸ் நோ கான்ஃபிடென்ஸ் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி பார்க்க முடியும் என்னெல்லாம் பாடம் பார்த்துருக்காங்க என்னெல்லாம் வீடியோ பார்த்துருக்காங்க தெரியும் பிள்ளைகளை சோசியல் மீடியாவிலேருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் சோசியல் மீடியாவில் பத்திரமா இருங்க பிள்ளைகளுடைய ஃபோனை நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டும் என்றால் உங்கள் ஃபோனை பிள்ளைகள் செக் பண்ண கொடுங்க பாருங்கள் அப்போ என்னெல்லாம் பார்த்துருக்க பாருங்கள் போட தெரியணும் வெறுமனே அதை நீங்கள் இந்த சைல்ட் ப்ரொட்டெக்ஷன் லாக்லாம் போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களை விட ஓப்பன் பண்ண அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க அவங்க போனால் ஹேக் பண்ணிடுவாங்க அதனால் அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது ஓப்பன்னஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அதற்கு மேலாக ஜோம் பண்ணுவோம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு வெளியும் எங்களே சொல்லி கொடுப்போம் இன்னும் கேள்வியில் இருக்குமானால் நீங்கள் தயவுசெய்து சிஸ்டர் ஹெப்சிபாவை தொடர்பு பண்ணுவோம் கேள்விகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் தேவையானால் இன்னொரு வாரம் தானே எக்ஸ்பிளைன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது முன்பு சொல்லியிருக்க ஒரு கதையை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் தெரியா தெரிந்தவர்களுக்கு நினைப்பூட்டுதலாக இருக்கட்டும் தெரியாதவர்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்க இங்கிலாந்தில் உள்ள ஒரு கதை ஒரு வீட்டில் அந்த அம்மா இறந்து போயிடுறாங்க ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ஐந்து வயது பையன் தாய் இல்லாத பிள்ளையாக அந்த பையன் அப்பா ரொம்ப அன்பாக வளர்க்கிறாரு அந்த பையன் நல்ல பையனாக வளரணும் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப பிரயாசப்படுறாரு ஒரு நாள் ராத்திரி அந்த பையன் எழும்பி பார்க்குறான் அப்பா வீட்டில் காணும் திரும்பி திரும்பி அழுறான் அப்பா காணுமே காணுமேனு அழுறான் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறது தெரியல அழுதுறது அப்படி கரங்கி தூங்கிட்டான் காலையில் பார்த்து அப்பா இருக்கார் டேடி எங்கே டேடி பண்ணிங்க நேற்று உங்களை பார்க்கலையா நான் இங்கே தான் டா இருந்தேன் இல்லை டேடி தேடின இல்லை நீ சொப்பனம் கண்டு போட்டான் அப்பா இங்கே தான் இருந்தேன்ட்டார் அவனுக்கு அது புரிஞ்சிக்க முடியுதுன்னா சொப்பனமா நான் உண்மை தானே எழும்பினேன் ரெண்டாவது நாள் அதே போல் முடிக்கிறான் டேடியை வீட்டில் காணும் அதே போல் அழுறான் தூங்கிடுறான் காலையில் டேடிகிட்ட கேட்குறான் டேடி நேற்று ராத்திரி எங்கே போனீங்க டேடி இங்கே தாண்டா அது என்ன டெய்லி சொப்பனம் பார்க்குறேன் இந்த பையனுக்கு ஒன்றுமே புரியலை மூணாவது நாள் அதே போல் தூக்கத்தில் எழும்புறான் டேடியை காணும் அழுது அழுது கரங்கி தூங்கிடுறான் அப்பா காலையில் பார்த்தோன்னு கேட்குறான் டேடி இது எங்கே டேடி போனீங்க இங்கே தான் நான் இருந்தேன் எங்கேயும் போகல டேடி பொய் சொல்கிறீங்க டேடி பொய் சொல்கிறீங்க டேடின்னு பலார்னு வர யூ ஆர் லைங் டேடின்னு பலார்னு ஒரு அடி விட்டுட்டார் அப்பா பார்த்தா பொய் சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன் அதான் முதல் நாள் இந்த பையன் அடிப்பட்டான் தேம்பி தேம்பி அழுறான் தேம்பி தேம்பி அழுறான் இவரும் பிள்ளையை அடிச்சிட்டோமே ரொம்ப வேதனை உன்னே கட்டி அணைச்சி இப்பெல்லாம் பெரியவங்கள வந்து லயர்லாம் சொல்லக்கூடாது அவன் சாரி டேடி சாரி டேடி நீ சொல்லவே மாட்டேன் டேடிங்கிறான் அம்மா இல்லாத பிள்ளை அடிச்சிட்டோமே அந்த பிள்ளை மேலே எவ்வளவு அன்பு காட்ட முடியுமா அன்பு காட்டுறாரு வெளியெல்லாம் கூப்பிட்டு போயிட்டு வர்றாரு சாக்லேட்லாம் வாங்கி கொடுக்காரு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக அவனை வைக்கிறாரு ராத்திரி அதே போல் தூங்க போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் இவன் தூங்குற மாதிரி கொஞ்சம் நான் அடிக்கிறான் கண்ணை திறந்த திறந்து பார்க்குறான் அப்பா இவன் தூங்கிட்டான் நினச்சி கிட்ட வந்து பார்க்குறாரு இவன் தூங்கிட்டான் அப்படின்னு வெறி ஊர்ஜிதம் பண்ணிட்டு பார்த்தா வெளியே லேசாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்பா அவருடைய ரெயின் கோட் எடுத்து போடுறாரு ரெயினுக்கு போடுற கம் பூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க முட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அந்த பூட்ஸ் ரப்பரில் இருக்கும் அந்த கம் பூட்ஸ் போடுறாரு அங்கே ஒரு ஹேட் இருந்தது அந்த ஹேட் எடுத்து தலையில் வச்சார் லேசாக மழை தூரிட்டு தான் இருக்குது அவர் அந்த மலையில் போயிட்டார் கண்ணை திறந்து திறந்து பார்த்துட்டே இருக்கான் அவர் போன பிறகு ஒரு சில நிமிடங்கள் கழித்து இந்த பையன் எழும்புறான் எழும்பி போய் அவனுடைய ரெயின் கோட்டை போட்டான் அவனுடைய குட்டி கம்பூசை போட்டான் அவன் தலையில் தொப்பி வச்சுக்கிட்டான் வெளியே வந்து பார்க்குறான் எங்கே போகிறது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல மழை கொஞ்சம் ஓஞ்சிருக்கு எல்லாம் இருட்டாக இருக்கு அந்த மழை வந்து மேகமெல்லாம் சூழ்ந்து இருட்டாக இருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் லேசாக அந்த ஸ்டார் லைட் விண்மி நட்சத்திரங்களின் வெளிச்சம் சுற்றி சுற்றி பார்க்குறேன் என்ன பண்ணுன்னு தெரில மழையில் அவங்க அப்பா போன அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் 
அந்த அடிச்சோடுகள் தெரியுது அதில் அப்படி போகிறோம் போனால் அங்கே ஒரு குடிசை அந்த குடிசையில் நல்லா குடிச்சிட்டு ஒரு மூலையில் அந்த அப்பா படுத்து கிடக்கிறாரு இவன் பார்த்தோம் அவர் இந்த குடிவரில் படுக்கிறாரு வாசலில் அந்த பையன் நிற்கிறான் பதறி போனார் ஏன்னா தான் இப்படி குடிக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பையனுக்கு தெரியவே கூடாது அந்த பையனை நல்ல ஒழுக்கத்தில் வளர்க்கணும்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் இவன் அந்த லிக்கர் ஹவுஸில் அவன் பார்க்குறான்னு பதறி அடித்து ஓடி வந்தார் அவனுடைய ரெண்டு தோலையும் பட்டு குலுக்கிட்டு அவருக்கு அவ்வளோ வேதனை சனி சனி ஹவு டிட் யூ கம் ஹியர் பிள்ளை எப்படி நாங்க வந்த ஹவு டிட் யூ கம் ஹியர் அப்படின்னு பதறி போய் கேட்குறாரு அந்த பையன் ரொம்ப அமைதியாக சொன்னா வாக்கிங் ஆன் யுவர் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் அப்பா உங்க அடிச்சுவடுகளில் நடந்து சிஸ்டர் பிரதர் நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா அவங்க எங்க போய் சேர்வாங்க நீங்க அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு கீழ்படுகிறது போல அவங்க உங்களுக்கு கீழ்படிஞ்சா எப்படி இருக்கும் நீங்க அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்படுகிறது போல அவங்க உங்களுக்கு கீழ்படிஞ்சா எப்படி இருக்கும் நீங்க உங்க ஆபீஸ்ல உங்க ஆஃபீஸ் சொல்றதுக்கெல்லாம் கீழ்படுறது போல உங்க பிள்ளை உங்களை இமிடேட் பண்ண அப்படி இருக்கும் நீங்க வேலைக்கு பிந்தி போறது போல உங்க பிள்ளை பரீட்சைக்கு பிந்தி போன எப்படி இருக்கும் உங்க பிள்ளை உங்களுடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணா பல்லவத்துக்கு வருமா நரகத்துக்கு வருமா உங்க பிள்ளைகளை ஆசீர்வாதமான பாதையில நடத்துவதற்கு உங்க ஜபம் ரொம்ப முக்கியம் அதை விட உங்களுடைய வாழ்க்கை நடை உடை பாவனை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் எப்படி வேண்டுமானாலும் உடுத்துவேன் என் பிள்ளை இப்படி தான் உடுத்தணும் அப்படின்னு யாருமே சொல்ல முடியாது நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருக்க அவர்கள் சமாதானம் பெரிதாக இருக்க கர்த்தரை அறிந்தவர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மாதிரியாக இருக்க நம்ம அர்ப்பணி அர்ப்பணிப்போம் இஃப் தே ஃபாலோ அவர் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வில் தே ரீச் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய அடிச்சோடுகளை பின்பற்றினால் அவங்க எங்கே போய் சேருவார்கள் கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இதோட இன்றைக்கு இந்த ஒரு அவர் ஆஃப் ட்ரூத் நம்ம நிறைவு செய்வோம் நேரம் கருதி இன்னும் இது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்குமானால் உங்கள் கேள்விகளை அனுப்பி வைங்க கத்த நமக்கு உதவி செய்வார் இதை குறித்து உங்களுடைய ஃபீட்பேக் பின்னூட்டுகள் உங்கள் ஃபீட்பேக் அவர்கள் நீங்கள் எனக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் துணை கேள்விகளை அனுப்பி வைங்க துணை கேள்விகளை நீங்கள் ஹெப்சிபாக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஆலோசனை தேவை என்று சொன்னால் நீங்கள் தயவுசெய்து பாஸ்டமையாவது என்னையாவது சந்தியுங்கள் கண்டிப்பாக அப்படி உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மூத்த விசுவாசிகளை சந்தியுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவி செய்வோம் ஆனால் நீங்கள் யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறீங்கிற குறித்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு நன்மை செய்கிறதற்காக நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் தெரியணும் இந்த பிள்ளைகளுடைய பேரை கெடுப்பதற்காக நீங்கள் மற்றவங்ககிட்ட சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அந்த பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது கத்தர் கண்டிப்பாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் பிள்ளைகளையும் இயேசு நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் தேவையில்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே போகாதீங்க நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எங்கள் வாத்தியார் சொல்லுவார் எங்கள் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் சொல்லுவார் அவங்க பேர் கைலாசம் சார் எவ்ரி ப்ராப்ளம் ஆஸ் அ சொல்யூஷன் ஆனால் அவங்க ப்ராப்ளம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி இட் ஹஸ் கட் அ சொல்யூஷன் 
ஐயோ சொல்யூஷனே இல்லைன்னா அது ப்ராப்ளமே இல்லை ப்ராப்ளம்னா சொல்யூஷன் இருக்கு சொல்யூஷனே இல்லை அப்படின்னா அது ப்ராப்ளமே இல்லை ப்ராப்ளத்தில் ஏதோ பிரச்சனை மதுரை அது ப்ராப்ளமாக இருக்குமானா கண்டிப்பாக சொல்யூஷன் உண்டு காட் பிளஸ் என்ன நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி உங்கள் என்ன அனைவருக்கும் பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கத்தருக்குள்ளே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நம்மளுடைய பிள்ளைகளை கத்தருக்குள்ளே வளர்க்க கத்ததாமே நமக்கு கிருப செய்வாராக கண்களை மூடி நம்ம செபிப்போமா அன்புள்ள தகப்பனி இந்த நிகழ்ச்சி எங்களுக்கு ஆசிர்வத்து கொடுத்த உங்களுடைய கிருபைக்காகவும் நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே அண்டவரே அப்பா எங்களுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தாவே அன்றை திருவசனத்தை பிடித்து கொண்டு இந்த கூணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் மத்தியில் கர்த்தாவே உமக்கு என்று சுடர்களாய் பிரகாசிக்க கர்த்தர் கிருப செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் பிள்ளைகளை அவங்களை நடக்க வேண்டிய விதத்தில் நாங்கள் நடத்த கர்த்தாவே எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற எல்லா ஆலோசனைகளுக்காக ஆண்டவரும் தீவ ஊழியருக்காகவும் நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒரு வாலிப சேனையாய் கர்த்தாவை எங்கள் பிள்ளைகள் எழும்ப உமக்காக வைராக்கியமாய் நிற்க அன்றுவரை கத்த கிருப செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தொடர்ந்து நீங்கள் செய்யுங்கள் அனைவருக்கும் கத்தர் ஆசிர்வத்து கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தருக்கு சித்தமாயிருந்தா இன்னொரு எபிசோடில் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடை பெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ